ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് അവൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ധ്യാനിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ രൂത്ത് സൗഹാർദ്ദം ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നാണ് അത് വ്യക്തിഗത ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല എൺപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ അൻപത് വാക്യവും സംസാര ഭാഷയിലാണ് എന്ന് പറയുക കോൺവെർസേഷണൽ സ്റ്റൈലിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ വിഷയം ആ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനമായ വിഷയം നാം സാധാരണ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ ആ വിധത്തിലല്ല നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വിജയത്തിന് ആധാരമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നാം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഒക്കെ തീരുമാനിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അബദ്ധം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അതെൻ്റെ തലേവിധിയാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇടയാകരുത് അങ്ങനെ തലേവിധി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഇല്ല നാം എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നാം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങൾ നാം അനുഭവിച്ചേ മതിയാകൂ നല്ല തീരുമാനമെടുത്താൽ നല്ല ഫലമുണ്ടാകും തെറ്റായ തീരുമാനമെടുത്താൽ തെറ്റായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് തലേവിധി ഒന്നും അല്ല രണ്ടാമത് നാം ചിന്തിച്ചത് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ബന്ധം നാം പറഞ്ഞത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഞാൻ ഏക ഉദാഹരണങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വ്യക്തിപരമോ കുടുംബപരമായിട്ടും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അനേക കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി എന്നതാണ് എന്നാൽ രഹാബിയ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേക പറഞ്ഞു അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമായിരുന്നു കാരണം അവർ ദൈവത്തോട് വളരെ കടപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ദൈവ വചനം അനുസരിച്ച് നടന്ന കുടുംബമായിരുന്നു നാമും ദൈവ വചനം അനുസരിച്ച് നടന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ വ്യക്തികൾ നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള സംശയമില്ല രണ്ടാമത് നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് അമ്മാവി അമ്മയും മരുമകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് വളരെ ഹൃദ്യമായ ബന്ധമാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മദർ ഇൻ ലവ് ആൻഡ് ഡോട്ടർ ഇൻ ലവ് അവര് സ്നേഹ സമ്പൂർണരായ രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു നാം രൂത്തിന് നവമിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൾ ദൈവത്തിന്റെ കരുതലുകളെ കുറിച്ച് തന്റെ മകളെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവം നമ്മെ കരുതുന്നവളാണ് മോളെ പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ പട്ടിണി കിടക്കത്തില്ല കാര്യം ദൈവം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാലാപിറക്കി ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് മാത്രമല്ല തൻ്റെ മകളോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ വീണ്ടെടുക്കും നമ്മുടെ പേര് വീണ്ടെടുക്കും ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥിതി നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് മറ്റാർക്കുമില്ല നമുക്ക് മാത്രം ദൈവം ഒരുക്കിയ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്ന വ്യവസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകളെ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന ഒരു മാതാവായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒടുവിൽ അവൾ പറഞ്ഞു മകളെ യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരെന്ത് ശക്തിയെ പുതുക്കും നീ അല്പം ഒന്ന് താമസം ഒന്ന് വിരിക്കുക നാല് മാസം ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി നാ മൂന്നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവും അവൾ നാല് മാസം തൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയോട് കൂടെ ആ കൊയ്ത്ത് യവം മുതൽ ഗോതമ്പ് കൊയ്ത്തു വരെ അവൾ അമ്മായിയമ്മയോട് കൂടെ പാർത്തു എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നാലു മാസം അവിടെ താമസിച്ചു അനന്ത അനന്ത അനന്തര ഫലമായിട്ട് അവർ വിവാഹിതരായി അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് മകളോ അവൾ അതിനേക്കാൾ സമൃദ്ധിയായത് അവളെ കുറിച്ച് നാം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് അവൾ അധ്വാനിക്കുന്നവളായിരുന്നു വളരെ ഭവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഭവനത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അധ്വാനശീലയുള്ള ഒരു മകളായിരുന്നു രൂത്ത് 
കേവലം അത് മാത്രമല്ല അമ്മച്ചിയെ കരുതുന്നവളായിരുന്നു ആഹാരം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെ ഓർത്തു അമ്മച്ചിയെ ഓർത്തു അതിന്റെ ഭാഗം ഒരു ഭാഗം അവൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തു അമ്മയെ കരുതുന്ന ഒരു മകൾ എന്ന് മാത്രമല്ല അവൾ പറഞ്ഞു അമ്മയെ അമ്മ പറഞ്ഞതെല്ലാം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ അതെല്ലാം ചെയ്യാം അമ്മയെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു മകളായിരുന്നു മൂന്നാമത് നമുക്ക് കണ്ടത് അമ്മയെ അനുസരിക്കുന്നവളായിരുന്നു നാലാമത് കണ്ടത് അയലത്തുകാർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ നിന്റെ മകൾ എത്ര ഏഴ് പുത്രന്മാരെക്കാൾ ഉത്തമയായ സ്ത്രീ ഏഴ് പുത്രന്മാരെക്കാൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അയലത്തുകാർ പറഞ്ഞാണ് സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പോൾ അവൾക്ക് തന്റെ മാതാവിനോട് അതിയായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ നാം വേറൊരു കാര്യം അവൾ കാണുന്നത് അവൾ അമ്മയോട് എല്ലാം പറയുമായിരുന്നു തുറന്നു പറയുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവമുള്ള മകളും അമ്മയും തീർച്ചയായിട്ടും വഴക്കിടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും വളരെ സന്തോഷമായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നാം കാണുന്നു ഇന്ന് നാം പഠി പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന വേറൊരു വിഷയമാണ് അഥവാ ബോവസിന്റെ വയലിൽ തന്റെ വേലക്കാരും ബോവസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അഥവാ മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുതലാളിയാണ് ബോവസ് മറ്റ് അനേക തൊഴിലാളികളുണ്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏടുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബന്ധം വളരെ സംഘർഷമായ ബന്ധമാണ് ഇപ്പോഴും തൊഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലെ വഴക്കാണ് അല്ലെ ഈ പറയുന്ന പോകാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാരെ സംബന്ധിച്ച് അന്വർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇവിടെ എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ റിട്ടയർഡ് ആയി കാണാം എങ്കിലും ഇത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കന്മാർക്കും യുവതികൾക്കും ചിന്തിക്കുവാൻ മതിയായതാണ് അമ്മച്ചിമാർക്കും ചിന്തിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വരുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് അഥവാ ജോലിക്കാരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇടപെടണം ഞാൻ യജമാനത്തിയാണ് എന്നാൽ ജോലിക്കാരോട് ഞാൻ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇടപെടേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും പഠിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം കേവലം ഒരു കൂട്ടർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നാം യജമാനനാകാം അല്ലെങ്കിൽ നാം ഒരു തൊഴിലാളിയാകാം ഏതായാലും ഈ വിഷയം നമുക്ക് വളരെ പ്രസക്തമാണ് നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കാണാം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് ഈ വിഷയം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വളരെ വിശദമായ ഒരു വിഷയമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാനത് നിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് വായിക്കാം നവോമിക്ക് തന്റെ ഭർത്താവായ ലിമലേക്കിന്റെ കുടുംബത്തിൽ മഹാധനവാനായ ഒരു ചാർച്ചക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് ബോവസ് എന്ന് പേര് എന്നാൽ മോവാബി സ്ത്രീയായ രൂത്ത് നവോമിയോട് ഞാൻ വയലിൽ ചെന്ന് എന്നോട് ദയ കാണിക്കുന്നവനെ ആശ്രയിച്ച് കതിർ പെറുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയിക്കൊള്ളുക മകളെ എന്ന് അവൾ അവളോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ പോയി വയലിൽ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ ചെന്ന് പെറുക്കി ഭാഗ്യവശാൽ അവൾ എലീമലേക്കിന്റെ കുടുംബക്കാരനായ ബോവസിനുള്ള വയലിലായിരുന്നു ചെന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ബോവസ് ബദൽഹേമിൽ നിന്ന് വരുന്നു അവൻ കൊയ്ത്തുകാരോട് യഹോവ നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ അവനോടും പറഞ്ഞു കൊയ്ത്തുകാരുടെ മേലാളിയായിരുന്ന ഭൃത്യനോട് ഈ യുവതി ഏത് എന്ന് ബോവസ് ചോദിച്ചു കൊയ്ത്തുകാരുടെ മേലാളായ ഭൃത്യൻ ഇവൾ മോവാബദേശ് നിന്ന് നവോമിയോട് കൂടെ വന്ന മോവാബ് യുവതിയാകുന്നു ഞാൻ കൊയ്ത്തുകാരുടെ പിന്നാലെ കറ്റകളുടെ ഇടയിൽ പെറുക്കിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അവൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അവൾ കാലത്ത് വന്ന് ഇതുവരെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ അല്പനേരമേ താമസിച്ചുള്ളൂ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ബോവസ് രൂത്തിനോട് കേട്ടോ മകളെ പെറുക്കാൻ വേറൊരു വയലിൽ പോകണ്ട ഇവിടം വിടുകയും വേണ്ട ഇവിടെ എന്റെ ബാലക്കാരികളോട് ചേർന്ന് കൊള്ളുക അവർ കൊയ്യുന്ന നിലത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ച് അവരുടെ പിന്നാലെ പോയി കൊള്ളുക ബാലക്കാർ നിന്നെ തൊടരുതെന്നും ഞാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ദാഹിക്കുമ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ കരികെ ചെന്ന് ബാല്യക്കാർ കോരി വെച്ച് കോരി വെച്ചതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ സാഷ്ടാംഗം വീണ അവനോട് ഞാൻ അന്യദേശക്കാരിയായിരിക്കെ നീ എന്നെ വിചാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിനക്ക് എന്നോട് ദയ തോന്നിയത് എങ്ങന
തൻ്റെ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇടപെട്ടത് എന്ന് മാത്രമല്ല വയലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ബോവസിനോട് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഇടപെട്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് വായിക്കാം ബോവസ് തൻ്റെ വയലിൽ വരികയാണ് ആ വരുമ്പോൾ ഈ വേലക്കാരോട് വേലക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു പക്ഷെ നൂറ് കണക്കിന് വേലക്കാർ വലിയ വയലാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്രയേലിൽ പോയപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു ഒരു ബേദലഹേമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ വയൽ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അതാണ് ബോവസിന്റെ വയൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല അതാണ് ബോവസിന്റെ വയലെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ വയലാണ് അത് ഈ ഗൈഡ്സ് പറയുന്ന ഒന്നും എല്ലാം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ മേശ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വേദപുസ്തകത്തെ അവൻ വല്ല മഹാധനികനായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും തൻ്റെ വയലും വലുതായിരിക്കും അപ്പൊ വേലക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് തൻ ജോലി സ്ഥലത്തെ കൊയ്ത്ത സമയത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് യവക്കൊയ്ത്താണ് ആരംഭിച്ചത് യവക്കൊയ്ത്തിലാണ് താൻ വരുന്നത് വരുമ്പോൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാര്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വയലിന്റെ പ്രത്യേക തന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒന്ന് യജമാനൻ വരികയാണ് യജമാനൻ അവരെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഈ സല്യൂട്ടേഷൻ അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം രണ്ട് ആ യജമാനൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എല്ലാം നോക്കി എല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന സർവലൻസ് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു യജമാനനാണ് നോക്കിയപ്പോ ഒരു പുതിയ മോഹം മോഹം അല്ലെ മനസ്സിലായി ഇത് ആരാണ് ഇത് ഒരു പുതിയ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് അവിടെ നടക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന ഒരജമാന സർവലൻസ് വാസ് വെരി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ തിങ്സ് വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ദ മൂന്നാമത് കാണുന്നത് അവരെ ഈ വേലക്കാര് വളരെ സംതൃപ്തരായിരുന്നു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സാധാരണ ജോലി സ്ഥലത്ത് ജോലിക്കാർ സംതൃപ്തരൊന്നും ആകാറില്ല നമുക്കറിയാം കേരളത്തെ പ്രതിനിധിയറിയാം എപ്പോഴും സമരമാ എന്താ സമരത്തിന് കാരണം ഏ സംതൃപ്തരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ബോവസിന്റെ വയലിൽ എല്ലാരും സംതൃപ്തരാണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണത് ദേ ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് നാലാമത്തെ കാര്യം അവിടെ പരിപൂർണ്ണ സംരക്ഷണ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് യാതൊരു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ദാസിമാർക്ക് അവർക്ക് വളരെ സെക്യൂറായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ബോവസിന്റെ ജോലിക്കാരുടെ സംരക്ഷണ ഏറ്റവും ആവശ്യം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് സല്യൂട്ടേഷൻ സെക്കൻഡ്ലി സർവലൻസ് ദ തേർഡ് വി സി ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് നാലാമത് സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഏഹ് ഇവിടെ ആദ്യമ നാലാം വാക്യത്തിൽ കാണാം എന്താണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ബോവസ് അപ്പോൾ ഇതാ ബോവസ് അപ്പോൾ ഇതാ ആ പറയുന്ന എഴുത്ത് നോക്കിയാൽ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതാ ബിഹോൾ ഇതാ യജമാനൻ വരുന്നു അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അയ്യോ ഇത് വന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഭാവം ഉണ്ടോ അതൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഓഫീസില് മാനേജർ വന്നു കഴിഞ്ഞ അയ്യേ ഇന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യാനാ ഏ അത് ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ഇതാ എന്നാ പറയുന്ന വാസ്തവ മലയാളത്തിൽ ഇതാ ഇംഗ്ലീഷിൽ ബിഹോൾഡ് ഇതാ നമ്മുടെ യജമാനൻ വരുന്നു യജമാനൻ വന്നിട്ട് ആദ്യമേ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെ വന്ദനം അറിയിക്കുകയാണ് എന്താ നോക്കിക്കുക അവരെങ്ങനെയാണ് വന്ദനം ബേദലഹേമിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ കൊയ്ത്തുകാരോട് യഹോ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹോ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ സാധാരണ ഓഫീസിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓഫീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫീസർ നോക്കും ആരാ എന്നെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുന്ന ആരാണ് അല്ലേ ഓഫീസർ നോക്കും എന്ന് ഇവിടെ ആരാ പറയുന്നത് ഓഫീസർ അതാ യജമാനൻ പറയുകയാണ് അവരോട് യഹോ നിങ്ങള് അവൻ നോക്കിയെന്നില്ല ബോസ് പറഞ്ഞില്ല നോക്കട്ടെ ആരൊക്കെയാ എന്നെ നോക്കിയൊന്ന് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല താൻ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് നാം അറിയാം നമ്മളെല്ലാം ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് ജോലി ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ചുമതലയാണ് ഈ ജോലി സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തേഴ് വർഷം ജോലി ചെയ്താണ് എനിക്കറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ
നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുത്തെ ആ സന്തോഷം അവരുടെ ആ ജോലിക്കാരുടെ സന്തോഷം യജമാനായ ബോസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ സന്തോഷം എന്ന് മാത്രമല്ല ബോവസ് വന്ദനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവരെന്ത് പ്രതിവന്ദനം ചെയ്തു അല്ലെ അവര് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്ക അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ അവനോടും പറഞ്ഞു യഹോവ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് അവരും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ആ ബന്ധം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ആ സല്യൂട്ടേഷനിൽ ആ വന്ദനത്തിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിയും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ബോവസ് തന്റെ ജോലിക്കാരെ കരുതുന്നവനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു കരുതലുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭവനത്തിലായാലും എവിടെ ആയാലും നാം ഒരു യജമാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ നാം കരുതുന്നവരായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബന്ധം ശരിയാകത്തുള്ളൂ ഈ ബോവസും തന്റെ വിലക്കാരുമായ കൃത്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു യാതൊരു സംശയമില്ല അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ പരസ്പരം വന്ദനവും സ്നേഹവും ചിരിയൊക്കെ വേണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാലോ ഒന്ന് ചിരിച്ചാൽ മതി അയ്യോ എന്റെ യജമാനൻ എന്നോട് ചിരിച്ചു ഇടയ്ക്കൊന്ന് പേര് വിളിച്ചാലും നല്ലതാണ് അവര് ആ എന്താ പറയുന്നു ഏഹ് ഇന്നൊക്കെ ഇന്ന് ചോദിച്ച പേര് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടികള് പേര് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പേര് ഓർക്കാറില്ല എങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു ചെറുക്ക ഒരു പയ്യനെ എനിക്ക് പേര് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനോട് പേര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ കോൺവെർസേഷൻ ചോദിച്ചു അയ്യോ സാറിന് എന്റെ പേരറിയാം കേട്ടോ സാർ എന്നെ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് എങ്ങനെ എന്താ നമ്പർ ഇട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏഹ് പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മെ പേർ ചൊല്ലിയാണ് വിളിക്കുന്നത് അവൻ എല്ലാവരുടെയും പേരറിയാം അതുകൊണ്ട് യജമാനന്മാരെ തന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ചാൽ അത് വളരെ അനുഗ്രഹമാണ് ആ ബന്ധം ദൃഢകരമായി തീരും ഇവിടെ ഈ യജമാനൻ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുന്ന ഒരു യജമാനനായിരുന്നു വളരെ വൃത്തി വ്യക്തമായിട്ട് തനിക്ക് തന്റെ തൊഴിലാളികളെ അറിയാമായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിലൊരു ഒരു ദൈവത ഒരു യജമാനനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായ സുരക്ഷ എനിക്ക് വളരെ രസകരമായി തോന്നി കർത്താവ് ആ യജമാനനെ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് മത്തായ സുശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് യജമാനനെ കുറിച്ച് കാണുന്നത് തന്റെ ദാസൻ രോഗിയായി തീർന്നു അത് ശതാധിപനാണ് വായിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എട്ടമത്തായി എട്ടിന്റെ അഞ്ചിലാണ് വാക്യം കാണുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നൊക്കെ ശതാധിപൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ബാല്യക്കാരൻ എന്താ പക്ഷവാദം പിടിച്ച് കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് നീ അവനെ വന്ന് സൗഖ്യമാക്കണം അവനെ ഒന്ന് സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ ശതാധിപൻ എട്ട് ഒമ്പതും കൂടെ വായിച്ച് എട്ട് ഒൻപതും ഈ സദാധിപൻ പറയാണ് ഞാനും അധികാരത്തിൽ കീഴിലുള്ളതാണ് എന്റെ കീഴിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നൂറ് പേരോളം ഉണ്ട് ഒരുത്തനോട് പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകും വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയും അധികാരമുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഏ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ പോരായിരുന്നോ എന്താ കാര്യം ഒരു വേലക്കാരനാ ജോലി സുഖമില്ലായിരിക്കുന്നത് ഒരു ജോലിക്കാരൻ അവനെ പക്ഷവാദം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ തനിക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടാമായിരുന്നു എന്നാൽ താൻ പറഞ്ഞു വിടാതെ താൻ എന്ത് ചെയ്തു താൻ തന്നെ അതും കാണാം ഒന്നാം റോമൻ സാമ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളുടെ അടിമയാണ് അടിമകളാണ് ഇവരെല്ലാം ഈ അടിമയെ ഓർത്തിട്ട് ആ അടിമയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് സൗഖ്യമാക്കുവാണ് കർത്താവ് അത് കണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്തോ എത്രയോ അത്ഭുതകരമായ വിശ്വാസമാണ് അവനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്കും നമ്മുടെ ജോലിക്കാരോട് നമ്മുടെ താഴെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് നമുക്ക് ഒരു അനുകമ്പ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു അനുകമ്പയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അത് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും 
ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബോവേഴ്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സല്യൂട്ടേഷൻ വന്ദനമാണ് അതല്ല ആ വന്ദനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവരുടെ കൃത്യമായ ബന്ധത്തെയാണ് കരുതുന്ന ഒരു യജമാന് നമുക്ക് അടുത്ത നോക്കാം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ വായിക്കാം രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം രണ്ടിന്റെ അഞ്ചിൽ ഇവിടെ താന് ബോവസ് തന്റെ മേലാളായ അഥവാ ഈ കൊയ്ത്തുകാർക്ക് ഒരു മേലാളിയുണ്ട് സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ട് ആ സൂപ്പർവൈസറെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി മോനെ ഇങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പുതിയ ആളിനെ കാണുന്നില്ലോ പുതിയ ഒരു മുഖം കാണുന്നല്ലോ അത് ആരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്ക് അവിടെയുള്ള വേലക്കാരെ എല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ആ മേലാളി അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നു അതെ ഇത് മോവാബിൽ നിന്ന് വന്ന നവോമിയുടെ എലിമേലക്കിന്റെ കുടുംബക്കാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മോവാബിൽ നിന്ന് വന്ന സ്ത്രീയാണ് രൂത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് ഞാൻ കാല പറക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ കാല പറക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു എട്ട് ഒൻപതും വാക്യം കൂടെ വായിക്കുക അവൾ അതിന് ശേഷം ബോവസേ ഉം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ബോവസിന് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് രൂത്തിനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുക നീ ആരെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നു താൻ അത് ചോദിച്ചില്ല താൻ തനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടത് അറിയാമായിരുന്നു സൂപ്പർവൈസർ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ആരാണ് സൂപ്പർവൈസർ പറഞ്ഞു ഇത് മോവാബിൽ നിന്ന് വന്ന സ്ത്രീയാണ് രൂത്താണ് എന്നോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു കാല പറക്കുവാൻ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ എൻക്വയറി ചെയ്തിട്ടാണ് രൂത്തിനെ വിളിച്ച് അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് മോളെ നീ പേടിക്കണ്ട എന്റെ വയലിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ഞാൻ നിനക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കാല പറക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ കൊയ്ത്തുകാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അവിടെ മാറ്റി ഇട്ടക്കണം എല്ലാം കൊയ്തുകൊണ്ട് പോകരുത് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോലിക്കാർ ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട് കേവലം കൊയ്ത്തു മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാർ യുവാക്കന്മാരെന്ന് അവിടെ പറയുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അവർ വെള്ളം കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം കോരിയ വെച്ചത്തിൽ നീ കുടിക്കുക അവളോട് പറഞ്ഞില്ല നീ പോയി വെള്ളം കോരി കുടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞു അവിടെ വെള്ളം കോരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിനക്ക് കുടിക്കാം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്റെ കരുതൽ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട സ്ത്രീയാണ് എന്നാൽ താൻ വളരെ അനുകമ്പയോട് കൂടി വളരെ ദയാലുവായിട്ട് താൻ അവളെ സ്വീകരിക്കുകയും അവൾക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുകയും അതിനുള്ള പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സർവലൻസ് അവൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ ബോവസ് എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സല്യൂട്ടേഷൻ മാത്രമല്ല തൻ എല്ലാ ജോലിക്കാരെയും തനിക്ക് എല്ലാവരെയും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് നാം കാണുന്നത് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സംതൃപ്തിയായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബോവസിന്റെ വയലിൽ സംതൃപ്തിക്ക് കാരണം ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് ആ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരും യജമാനും സംതൃപ്തരാകണമെങ്കിൽ ചില പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ട ജോലി എന്താണ് വിഭജിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില ഓഫീസിൽ ചെന്ന ചില പണിസ്ഥലത്ത് ചെന്ന ആർക്കും അറിയത്തില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാര്യം അവിടെ യാതൊരു വിഭജനവുമില്ല എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ബോബസിന്റെ വയലിൽ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനുമില്ല അവിടെ സൂപ്പർവൈസർ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കൊയ്ത്തുകാരുണ്ട് വെള്ളം കോരി വെക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരായ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം പണി സ്ഥലത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓർഡർ ഉണ്ടാകണം ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ബോവസിന്റെ വയലിൽ ഓർഡർലി ആയിട്ടാണ് എല്ലാം ക്രമമായിട്ട് ചന്തമായും ഉചിതമായും നടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഓർഡർ വാസ് ദർ ഇൻ ദാറ്റ് ഡിവിഷൻ ദാറ്റ് വൺ അത് തീർച്ചയായിട്ടും സംതൃപ്തി നൽകും എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവൾ പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ആ സംതൃപ്തി എന്ന് വാക്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഉം 
പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലും മലയാളത്തിൽ ആ ഭാഗത്ത് കാണുന്നില്ല പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലും ഇത് തന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എൻ ഐ വി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാർ സംതൃപ്തരായിരുന്നു അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ആഹാരവും വെള്ളവും ഉണ്ട് അവിടെ ആഹാരവും വെള്ളവും ഉണ്ട് ആഹാരവും വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ വേലക്കാര സംതൃപ്തരാകാതിരിക്കുന്ന ബോബസിന്റെ വയലിൽ ആരും പൊതി കൊട്ടിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ആഹാരം ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല കുടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട് വെള്ളവും ആഹാരം അവിടെ ഉണ്ട് അത് അവർ സംതൃപ്തരായി തീരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് രൂത്ത് പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ പത്താം വാക്യത്തിൽ രൂത്ത് പറയുന്നത് നീ എന്നോട് ദയ കാണിച്ചു അത് ദയ കാണിക്കുന്ന ഐ ഐ ഐ ഫൗണ്ട് ഗ്രേസ് ഇൻ ദൈസ് ഐസ് നിന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ ദയുള്ളവളായിരുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അതാ നീ എന്ന് വരികിലും നീ എന്ത് ചെയ്തു ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഞാൻ നിന്റെ ദാസിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടല്ല ഞാനൊരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആണ് ഇപ്പൊ വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ജോലിക്കാരിയല്ല എങ്കിൽ പോലും നീ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ദയ കാണിച്ചു ആശ്വസിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കും ഞാൻ വായിക്കാം ആൻഡ് ബിക്കോസ് ദ ഹാസ് സ്പോക്കൺ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻ ടു മീ മലയാളത്തിൽ ആ വാക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി എന്നില്ല ഉണ്ടോ ആ അത് ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് ടു മീ എന്നെ ഒരു സ്നേഹിത പോലെ സ്നേഹത്തോട് കൂടി നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചു അതാണ് കാരണം എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അവൾക്ക് എല്ലാ ധാന്യം കൊടുക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവളെ ആഹാര സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു മോളെ വന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ അവൾ ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പതിനാലാം വാക്യ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോവസ് അവളോട് ഇവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭക്ഷണം ചാ ചാറ്റിൽ മുക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ കൊയ്ത്തുകാരുടെ അരികെ ഇരുന്നു അവൻ അവൾക്ക് മലർ കൊടുത്തു അവൾ തിന്ന് തൃപ്തിയായി ശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവളെ ബോവസ് വിളിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു ചാറ്റിൽ മുക്കുവാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൾ ആഹാരം വാങ്ങിട്ട് എവിടെ ഇരുന്നത് ബോസിന്റെ കൂടെ വന്നിരുന്നു ഏഹ് അവൾ വിചാരിക്കും അതാ ഇത്രയൊക്കെ കാണിച്ച പറഞ്ഞ ഇത്രയും സ്നേഹമായിട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു എന്നാ ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവിടെ വെറുതെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല അവിടെ എന്ത് പറയുന്നു അവൾ ആരുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് കൊയ്ത്തുകാരോട് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ജോലി സ്ഥലത്ത് യജമാനം ചിലപ്പോ ദയായിട്ട് കാണിക്കും കരുണ കാണിക്കും ചിലപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്മ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ആ യജമാനന്റെ സ്ഥാനത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ തെറ്റാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കല് അറിഞ്ഞു അന്ന് ബോ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അന്ന് അവധിയിലാണെന്നൊരു ഒരു പ്രചരണം ഉണ്ടായി ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ബോസ് വരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ വരുന്നില്ല അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ആ ഇന്ന് ആയതായാലും ബോസ് ഇല്ലല്ലോ നല്ല സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും വളരെ സാ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു പിയൂണ് ആ യജമാന ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇരിക്കുന്ന കസേരെ പോയി അങ്ങിരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് യാദർച്ചയാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട് വന്നു നോക്കിയപ്പോ തേണ്ട അവരുടെ പുള്ളിയുടെ കസേരയിൽ ഈ പിയൂട് കയറിയിരിക്കുന്നു എന്ത് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയാമോ കസേരയാണ് അന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല ഒടുവിൽ വാസ്തവത്തിൽ പുള്ളിക്കൊരു മെമ്മോ കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു വളരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വളരെ ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനമുണ്ട് ഒരു വേലക്കാരിക്ക് ഒരു വേലക്കാരന് താൻ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥാനം അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഓ ഇവിടെ രൂത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധയമായി തോന്നി അവൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൊടുത്തു ദയ കാണിച്ചു സ്നേഹത്തോടുകൂടി സംസാരിച്ചു എന്നാൽ അവൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എനിക്കിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാം എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമാണ് 
നാം നമ്മുടെ മേലാളികളെ അഥവാ നമ്മുടെ ബോസന്മാരെ നാം ബഹുമാനിക്കണം അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ഇത് ഈ ബോവസിന്റെ വയലിൽ സംതൃപ്തിക്കുള്ള കാരണം ഇതാണ് അവരവർ അവരുടെ ജോലി മനസ്സിലാക്കി അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം കൊടുത്തതായിട്ട് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി ഭയങ്കര സംരക്ഷണയാണ് അവിടെ ആർക്കും ഒരു ദോഷവും അവിടെ സംഭവിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ സമ്പൂർണ്ണ സംരക്ഷണയുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു ബോവസിന്റെ വയൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്കിങ് വായിക്കാം അവൾ രണ്ട് വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അവളെ ശകാരിക്കരുത് ആരോടാ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞതാണ് അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരോട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ അവർ വിചാരിക്കുക പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അത് മോവാബ് ദേശത്ത് വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ ഇതിനെ നിന്ന് പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഇവളെ യാതൊരു വിധത്തിലും ഉപദ്രവിക്കരുത് വളരെ കർശനമായ ആജ്ഞയായിരുന്നത് ഒരു സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല അവളെ ശകാരിക്കരുത് അവൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറക്കി ഓ ഇതെന്തിനാ പറക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞ അവളെ ശകാരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വളരെ ഒമ്പതാം വാക്യം വായിക്കുക വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ തുടരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ചിലപ്പോ ഒന്ന് ഞോണ്ടിയിട്ട് പോയെന്നിരിക്കും അല്ലേ പുതിയൊരു പെണ്ണല്ലേ എന്നാൽ ബോസ് വളരെ ആരോടാ പറഞ്ഞത് ബാല്യക്കാരോട് അവിടുത്തെ യുവാക്കന്മാരുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഈ രൂപത്തിനെ കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഞോടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബോസ് പറയുകയാണ് യാതൊരു വിധത്തിലും ഈ സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ പാടില്ല ബോവസിന്റെ വയലിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പരിപൂർണമായ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്കറിയാം പല ഓഫീസുകളിലും ഒരു സുരക്ഷിതത്വവും ഇല്ല വളരെ പേടിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ബോവസിന്റെ വയലിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടായില്ല നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരോടും ഈ കാര്യത്തിൽ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് പരിപൂർണമായ സുരക്ഷിതത്വം നൽകേണ്ട ഉറപ്പ് നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ശകാരിക്കുകയോ തൊടുകയോ ചെയ്യരുത് ഒന്ന് കൊരുന്ത് ഏഴിന്റെ ഒന്നിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് കൊരുന്ത് ഏഴിന്റെ ഒന്നിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി അയച്ച സംഗതികളെ കുറിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്തെന്നാൽ സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നല്ലത് പുരുഷന് നല്ലത് ആക്ച്വലി അതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ദാറ്റ് മാൻ ഷുഡ് നോട്ട് പുരുഷന് നല്ലത് എന്താണ് സ്ത്രീയെ തൊടാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ബോവസിന്റെ വയലിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പരിപൂർണമായ സം സംരക്ഷണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ ബോവസിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ വയലായിരുന്നു അവിടെ യജമാനനും അവിടുത്തെ ദാസന്മാരും കൃത്യമായ ബന്ധത്തിൽ സംതൃപ്തിയോട് കഴിഞ്ഞ ഒരു പണിസ്ഥലമായിരുന്നു ബോവസിന്റെ പണിസ്ഥലം നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നവരും യജമാനനും ദാസന്മാരും എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്ന് പുതിയ നിയമം നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു വിഷയമാണിത് ഇത് നാം പഠിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെ നാം ദാസന്മാരായി സേവ ചെയ്യണം എങ്ങനെ യജമാനന്മാരായി നാം പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ അനേക പുസ്തകങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം കൊലോസ് ലേഖനം പത്രോസ് സിമോത്യോസ് തീത്തോസ് പൈലമൻ എന്ന് മാത്രമല്ല യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം ഈ ലേഖനങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ എത്രയോ ലേഖനങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഏഴ് ഏഴ് ലേഖനങ്ങളിൽ 
ഈ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതാ ജോലിക്കാരോട് എങ്ങനെ നാം ഇടപെടണം അവരോട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള വിഷയത്തെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സ്നാ പൗലോസ് പത്രോസ് യാക്കോബ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ബോബസിന്റെ വയലിൽ എന്താണോ നടന്നത് എത്രമാത്രം ഭംഗിയായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ആ വിധത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാം നമ്മുടെ യജമാനന്മാരെ അനുസരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയാണ് നാം യജമാനന്മാരെ അനുസരിക്കണം നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായി ബി ഒബീഡിയൻ ടു ദം അവരെ അനുസരിക്കണം എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ഭയത്തോടും വിരയലോടും കൂടി അനുസരിക്കണം നാം നമ്മുടെ യജമാന്മാരെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി വിരയലോടു കൂടി അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി പറഞ്ഞ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണ് വളരെ വ്യക്തമായി പൗലോസ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് അവിടെ അത് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് കൊലോസിയർ മൂന്നിന്റെ സകലത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യം മതിയോ സകലത്തിലും അനുസരിക്കണം നാം ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഈ യജമാനൻ വളരെ മൂർഖനായ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിലോ അവനെ അനുസരിക്കണോ അതാണ് ചോദ്യം പത്രോസ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുക ആ ശാന്തന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ആർക്ക് വേണ്ടിയാ മൂർഖന്മാർക്കും അയ്യോ അത് ഇച്ചിരി കൂടി പോയല്ലയോ ഈ മൂർഖനായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും നാം പലപ്പോഴും അതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മൂർഖന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിലും നാം എങ്ങനെ ഇരിക്കും അനുസരണം കാണിക്കുന്നവരായി തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം വായിക്കുക അതെ ആശയം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതും പത്തും വാക്യം തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒമ്പതും പത്തും വാക്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോട് പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യജമാനന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം അവര് പറയുന്നത് എതിർ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ഭാഷ ഞങ്ങളുടെ നാടൻ പഴയ തറതല പറയരുത് എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ആൻസറിങ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഭാഷ അത് തന്നെയാണോ എനിക്കറിയില്ല ഏഹ് തറതല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ക്യാൻസർ പറയരുത് എന്നർത്ഥം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പം പറ്റത്തില്ല പിന്നെ വരാം ഏഹ് ഇന്ന് പറയരുത് എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യജമാനൻ പറഞ്ഞാൽ അത് അനുസരിക്കണം മൂർഖന്മാർക്ക് പോലും അനുസരിക്കണം മൂർഖന്മാരെ പോലും അനുസരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നാം വളരെ ഭയത്തോടും വിരയലോടും കൂടി നമ്മുടെ ദാസന്മാർ ഞാനായിരുന്ന ജോലി സ്ഥലത്തല്ല ഞാനും വസ്തു ജോലി ചെയ്ത് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എൻ്റെ ബോസന്മാർ വളരെ ബഹുമാനമായിരുന്നു അവർ പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കേൾക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനുഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ യാതൊരു ദോഷവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ യജമാനന്മാരെ ഭൂമിയിലുള്ള യജമാനന്മാരെ നാം അനുസരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നാം അനുസരണമുള്ളവരായിരിക്കണം നാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അതാണ് വേറെ കാര്യം ബോസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഓഫീസിലായ ആ യജമാനൻ മാനേജർ ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല എല്ലാവരും കസേരയിൽ ഇരിപ്പാ അല്ലേ നല്ല ഇന്ന് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പണിയാ രണ്ടു ദിവസം യജമാനൻ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ ബോസ് വന്നില്ലല്ലോ കസേര ആൾ കാണത്തില്ല അവിടെ പോവും ഇവിടെ പോവും അവരൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പല ഓഫീസുകളും കാണുന്നതാണ് ഓടി ആ സന്ദർഭത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മാനേജർ വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഓടി അവരവിടെ കസേര ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പണിയെന്ന് കാണാം നമ്മൾ ആരെ കാണിക്കാനാണ് ഈ പണിയുന്നത് കൊലോസ് അതിന് ഉത്തരം പറയുന്നു നോക്കിക്ക് കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊലോസ് ലേഖനം ആ മനുഷ്യർക്ക് എന്നല്ല കർത്താവിനെ എന്ന പോലെ മനസ്സോടെ ചെയ്യുവിൻ കർത്താവിൻ എന്ന പോലെ മനസ്സോട് ചെയ്യണം 
ഒരു വിശ്വാസികളായ നാം എവിടെ ജോലി ചെയ്താലും നമുക്കൊരു സൂപ്പർവൈസർ ആരുമില്ലെന്ന് വന്നാലും നമ്മുടെ ജോലിയിൽ യാതൊരു അമാന്തവും കാണിക്കരുത് ഭംഗിയായി ചെയ്യണം ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവാണ് നോക്കുന്നത് എന്ന ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടി സേവയാലല്ല എഫ് എസ് സി ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ആ അഞ്ചു മാറും ആറിന്റെ അഞ്ചു മാറും വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ദൃഷ്ടി സേവയാലല്ല ദാസന്മാരെ ജഡപ്രകാരം യജമാനന്മാരായ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാഗ്രതയിൽ ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ അനുസരിപ്പിൻ മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കും മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരാകാതെ ദൃഷ്ടി സേവയാലല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരെ പോലെ ദൈവേഷ്ടം മനസ്സോടെ ചെയ്തും മനുഷ്യരെ അല്ല കർത്താവിനെ തന്നെ പ്രീതിയോടെ സേവിച്ചും കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിൻ സർവീസ് അല്ല കാണുമ്പോ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ജോലിയല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയംഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ കഴിവതും കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെയാണ് സേവിക്കുന്നത് നിന്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നോട്ട് വിത്ത് ഐ സർവീസ് നോട്ട് ആസ് മെൻ പ്ലീസേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻ എ സിംഗിൾനെസ് ഓഫ് ഹാർട്ട് വിത്ത് ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് വി ഹാവ് ടു സെർവ് ദ ലോഡ് ഭയത്തോടുകൂടി നാം നമ്മുടെ യജമാന്മാരെ സേവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഡു ആസ് യു ആർ സെർവിംഗ് ദ ലോഡ് നോട്ട് മാൻ മനുഷ്യനെ സേവിക്കുന്നത് പോലെയല്ല കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നാം ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കാണും ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമായ ശമ്പളം തരുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം എന്നെക്കാൾ മോശമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടി എനിക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് തരേണ്ട സാധനത്തെ അയാൾ എന്റെ യജമാനൻ തന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിലെ യജമാനന്മാരെ നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശമ്പളം തന്നില്ല എന്നിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രതിഫലം തന്നില്ല എന്നിരിക്കാം എങ്കിൽ പോലും നാം എന്ത് ചെയ്യണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കണം ആ എഫ് എസ് ലേഖനം ആറിന്റെ എട്ടിലൊന്ന് വായിക്കുക ആരാ പ്രതിഫലം തരുന്നത് കർത്താവ് തരും നീ കർത്താവിനെയാണ് സേവിക്കുന്നത് കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി സേവിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ആര് പ്രതിഫലം തരും കർത്താവ് ഒരു പക്ഷെ ഇൻക്രിമെന്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നിരിക്കാം ശമ്പളക്കയറ്റം ഉണ്ടായില്ല എന്നിരിക്കാം ഭയപ്പെടേണ്ട ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവിച്ചാൽ കർത്താവ് തരും നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മോർദേഖായി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ താൻ വാതിൽ കാവൽക്കാരനായിരുന്നു താനൊക്കെ മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു കോൺസ്പ്രസ് നടക്കുന്നുണ്ട് രാജാവിനെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അന്വേഷണം ചെയ്തപ്പോൾ കാര്യം സത്യമെന്ന് കണ്ട് അവരെ രണ്ടുപേരെയും കഴിവിന്മേൽ തൂക്കിക്കളഞ്ഞു ആ ഇത് രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു മോർദേഖായി ഈ വിവരം അറിയിച്ചു രണ്ടുപേര് രാജാവിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചു അത് എസ്തേർ മുഹാന്തരം അത് അറിയിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ രാജാവ് അത് അന്വേഷിച്ചു ശരിയാണോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി ശരിയാണ് അവര് കൊല്ലുവാനുള്ള എല്ലാ ആസൂത്രണവും ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഈ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യം പ്രമോഷൻ ആർക്കാ കിട്ടിയിരുന്നത് പ്രമോഷൻ കിട്ടേണ്ടത് മോറിലേക്ക് അയക്ക പ്രമോഷൻ കിട്ടിയത് ആർക്കാ ഇത് കിട്ടും നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെല്ലാം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യും വേറെ ദുഷ്ടനായ മനുഷ്യനെ പ്രമോഷൻ ദുഷ്ടനായ ഹാമാന് പ്രമോഷൻ കിട്ടി എന്ത് മനപ്രയാസം മോർദേക്കായി കൊണ്ടായി കാണും അല്ലേ നമ്മൾ ആർക്കാ എന്തെങ്കിലും മനപ്രയാസം ഉണ്ടാവും എടാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ രാജാവിന്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രമോഷൻ തരേണ്ടതിന് പേര് ആർക്കാ കൊടുത്തത് ഹാമാന് കൊടുത്തു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ബലമുള്ള കയ്യിൽ താണിരുന്ന മോർദേക്കായിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു തക്ക സമയത്ത് ആര് ഉയർത്തി ദൈവം ദൈവം അവനെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തി 
അവന് എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും മേലായിരുന്നു എന്ന് പറയാം ആ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരും വന്ദിക്കുവത്തക്കവണ്ണം ആദരണീയനായി തീർന്ന മോർദ്ദയക്കായി ദൈവമാണ് അത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അർഹത ലഭിക്കില്ല എന്നിരിക്കാം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ശമ്പളങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല എന്നിരിക്കാം ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല നാം കർത്താവിനെയാണ് സേവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമ്മെ തക്ക സമയത്ത് അത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ചിലരാണെങ്കിൽ ഈ എന്റെ യജമാനെ എനിക്ക് ശമ്പളം തന്നില്ല എന്നാൽ ഇയാളെ ഒന്ന് രണ്ട് പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതാണ് പലരുടെയും വിചാരം ഒരിക്കലും ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് സഹോദരൻ അവർ അവർ എനിക്ക് ശമ്പളം തരുന്നില്ല എനിക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശമ്പളം തരുന്നില്ല അവന്റെ മിഷൻ എന്ന് ഞാൻ കേടാക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ വലിയ കോടികൾ വരുന്ന മിഷനാണ് അത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കും അവൻ അതിന് മുടക്കട്ട് പൈസ മുടക്ക കാര്യം എനിക്ക് സഹോദരൻ പറഞ്ഞ കാര്യമോ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ലേ സംഭവം പറഞ്ഞോ സഹോദരന്മാരെ യാതൊരു കാരണവശാലും അത് നാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിശ്വാസികളായ നാം നമ്മുടെ യജമാനന്മാർക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും നഷ്ടം വരുത്തുവാൻ പാടില്ല ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ദാനിയേലിനെ അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്റെ ഓർമ്മ രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡാനിയേൽ ആറിന്റെ രണ്ട് എന്തിനാ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത് രാജാവിന് നഷ്ടം വരാതിരിക്കാൻ ഇവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന രാജാവിന് നഷ്ടം വരാതിരിക്കുവാൻ നിന്നെ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ യജമാനന് നഷ്ടം വരാതിരിക്കുവാനാണ് അല്ലാതെ അവരുടെ മിഷന് കേടാക്കുവാനും അവന് നഷ്ടം വരുത്തുവാനും അല്ല നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളായ വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം യജമാനൻ ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്നിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷി ഉണ്ട് മനസ്സാക്ഷിയുടെ മുൻപിൽ യജമാനന് യാതൊരു വിധത്തിലും ദോഷം വരാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് നാം തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം ഏഴാം അധ്യായ രണ്ടാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചു അവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരെ അവിടെ പറയുന്നത് പത്തിന്റെ രണ്ടിന്റെ പത്തിൽ നാം മുമ്പ് വായിച്ച വാക്യമാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം പ്രസാദം വരുത്തുന്നവരും എതിർ പറയുകയോ എതിർ പറയുക അതാണോ നാം മുമ്പ് കണ്ടത് അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക വഞ്ചിച്ചെടുക്കുകയോ വഞ്ചിച്ചെടുക്കരുത് എതിർ പറയുക മാത്രം എതിർ പറയാതിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല വഞ്ചിച്ചെടുക്കരുത് വഞ്ചിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായ ഒരു വാക്കാണ് പെർലോയിനിങ് പെർലോയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം മോഷ്ടിക്കരുത് നട്ടു ഓഫീസിൽ മോഷണം നടത്താൻ പാടില്ല ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് തന്നിരിക്കും കുറെ പേപ്പർ തന്നിരിക്കും പെൻസില് തന്നിരിക്കും പേന തന്നിരിക്കും ഒരു ഫോൺ തന്നിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടി തന്നതാ ഓഫീസിലെ കാര്യത്തിന് തന്നതാ ആ പേപ്പർ കിട്ടിയാണ് ഒരു പകുതി പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് എന്തുവാ കോമ്പോസിഷൻ എഴുതാനും ഡിറ്റേഷൻ എഴുതാനും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലെന്ന പലരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണിത് പേന കിട്ടിയാൽ പകുതി പേന എവിടെ ആയിരിക്കും വീട്ടിലായിരിക്കും ആശുപത്രി എന്തെങ്കിലും മരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും ആശുപത്രിയിലെ മരുന്നല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അധ്യാപകനായോണ്ട് പേപ്പറും പെൻസിലും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്നും യാതൊരു കാരണവശാലും യാതൊന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല വിശ്വാസികളാണ് ദൈവത്തോട് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടവരാണ് നാം ഞാൻ നമ്മുടെ മധ്യേ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് ഇ ഐ ജേക്കബ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പാടുന്നുമുണ്ട് എല്ലാവരും പറവൂരുണ്ടായിരുന്ന ഇ ഐ ജേക്കബ് സാറ് താൻ അനേക മനോഹരമായ ആത്മീയ ഗാനങ്ങൾ രചിച്ച വ്യക്തി താൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ വിളി കേട്ട് താൻ ഇറങ്ങുവാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താൻ റിസൈൻ ചെയ്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ദൈവം കർത്താവ് തന്നെ തൻ്റെ നിത്യതയിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്തു താൻ മരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പുള്ളിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവിടെ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഓഫീസിലുള്ളോട് പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യൻ താൻ 
ഓഫീസിൽ കൊടുത്ത ഒരു വസ്തുവും താൻ എടുത്തില്ല ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം പോലും താൻ തൻ്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം പോലും താൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല അതാണ് വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വസ്തത യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലെ വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കുവാൻ അതായത് മോഷ് വഞ്ചിച്ചെടുക്കരുതെന്ന എവിടെ പറയുന്നത് മോഷ്ടിക്കുവാൻ പാടില്ല വലിയ മോഷണമൊന്നുമില്ല കോടികളുടെ മോഷണമൊന്നുമല്ല യാതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എനിക്കറിയാം ഒരു സഹോദരൻ പത്ത് മണിയാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫോൺ കോൾ കിട്ടും എന്താണ് അറിയാം പത്ത് മണിക്ക് ആ പുള്ളി ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നു പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് കാര്യം അന്ന് ഫോണൊക്കെ വിളിച്ചാൽ ഭയങ്കര ചാർജാണ് ഏഹ് പൈസ കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോണും ഇല്ല എന്നാൽ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ഫോണാണ് ആരുടെ ബില്ലാ പോകുന്നത് ഓഫീസിന്റെ ബില്ലാ പോകുന്നത് ഓഫീസ് എന്റെ ഫോൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ വിളിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സ്നേഹിതന്മാരെ വിളിക്കുവാനല്ല ഓഫീസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാം നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വിശ്വസ്തമായി നാം സേവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവുമെന്നറിയാവുന്നു ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടും എന്നാണ് കാണുന്നത് ഏർ ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ആറിന്റെ ഒന്നിൽ വായിക്കുക ഒന്ന് തിമോത്തിയോസ് ആറിന്റെ ഒന്ന് നാം ചെയ്യുന്ന ജോലി സ്ഥലത്തെ ദൈവനാമം ഒരിക്കലും ദുഷിക്കപ്പെടുവാനിടയായത് നാം വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണം ഇവനൊരു വിശ്വാസിയാണ് യാതൊരു വിധത്തിലും ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുവാനിടയാകരുത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഭൗതികരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണോ നാം ചെയ്യുന്നത് തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം നാം വായിച്ചിട്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ദൈവ ദൈവ അലങ്കാരമായി അവിടെ മലയാള പ്രതിരോധ ടീച്ച് അവിടെ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പറയാം ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് ടീച്ചിങ് ഓഫ് ഗോഡ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അട്രാക്റ്റീവ് അതാ ദൈവവചനം ആകർഷണീയമായി തീരണം വായിക്കാം മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശം രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശം സകലത്തിലും അലങ്കരിക്കേണ്ടത് സകലത്തിലും അലങ്കരിക്കേണ്ടത് ദാസന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം ജന്മാന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം എന്ത് പറയാ ഈ നമ്മൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ആകർഷണീയമായി തോന്നണമെങ്കിൽ നാം നമ്മുടെ യജമാനന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കണം ആ ഇവൻ പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ഇവൻ വിശ്വാസിയാണ് അവന്റെ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവനെ ജീവിക്കുന്നു അത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യുന്ന ജോലി സ്ഥലത്തെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുകയല്ലാതെ യാതൊരു വിധത്തിലും ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയാകരുത് അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ വളരെ അനേക വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ യജമാനൻ ഒരു ദൈവഭക്തനാണ് അഥവാ ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ നാം എങ്ങനെ ഇടപെടണം വിശ്വാസിയാണ് പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയാ നമ്മൾ നമ്മളെ ഒന്നിച്ചല്ലേ പോകുന്ന ഒരേ അപ്പോ അല്ലേ മുറിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും ആകാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ആയിക്കൂട എന്ന് പൗലോസ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഒന്ന് തിമോത്തിയ സാറിന്റെ രണ്ടിൽ വായിക്കുക സഹോദരന്മാരെന്ന് വെച്ച് അലക്ഷ്യമാക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനാണ് യജമാനൻ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ജോലി എങ്ങനെയും ചെയ്യാം അലക്ഷ്യമാക്കരുത് അവനും യോഗ്യമായി തന്നെ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളായ വ്യക്തികൾ നാം ജോലിക്ക് വിളിച്ചാൽ അവർ മഹാ ഉഴപ്പന്മാരായിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും കട പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഗുണം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഇന്ന് മഹാ ഉഴപ്പായിരിക്കും സാധാരണ മറ്റുള്ളവനെ വിളിച്ചാൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പകുതി പോലും ഇല്ല അത് പാടില്ല പൗലോസ് ഇതൊക്കെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് യജമാനന്മാരും ദാസന്മാരും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് വ്യക്തമായി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏഹ് അതുമാത്രം അതെ ഇത് ഇത് ജോലിക്കാരുടെ കാര്യമാണ് എൻ്റെ സമയം അവസാനിച്ചു ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം മാസ്റ്റേഴ്സ് അഥവാ യജമാനന്മാർ എങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിക്കാം 
എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വിശാലമായൊരു വിഷയമാണ് അത് മാത്രമല്ല ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നാം ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കണം എന്നും നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ബോവസിന്റെ വയൽ എത്ര മനോഹരമായ വയലാണ് അല്ലേ നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവിടെ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് സംതൃപ്തിയുണ്ട് അവിടെ സംരക്ഷണയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ സന്തോഷമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് യജമാനും ദാസന്മാരുമായുള്ള അവേദ്യ ബന്ധം അവിടെയുണ്ട് ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവം കർത്താവ് തൻ്റെ ദാസന്മാരെ വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും എന്താ വിളിച്ചത് എപ്പോഴാണ് വിളിച്ചെന്നറിയാം ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് വിളിച്ച് എല്ലാവരെയും ജോലി ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല ജോലി ചെയ്യാതിരുന്നവരെ വിളിച്ചോ പത്രോസിനെ മീൻ പിടിക്കാൻ നേരത്തെ അവരെ വിളിച്ചു പൗലോസിനെ അവൻ കൂടാരപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു കർത്താവ് പോലും ആരായിരുന്നു തച്ചനായിരുന്നു താൻ തച്ചപ്പണി ചെയ്തതാണ് തൻ്റെ ജോലി താൻ ചെയ്തവനായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മടിയന്മാരെ ആരെ വിളിച്ചില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവരെ ആരെ വിളിച്ചില്ല ജോലിയിൽ വ്യാപൃതരായവരെയാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചത് അവരെല്ലാം അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്തെ വിശ്വസ്തരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വിശ്വസ്തരാണെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെയും വിളിച്ച് എന്ത് വളർക്കും അവൻ്റെ വേലയ്ക്ക് അവൻ്റെ വയൽ പ്രദേശത്ത് ആക്കി വയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് നാം എവിടെയാണോ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെയെല്ലാം നാം വിശ്വസ്തതയോട് ജോലി ചെയ്യാം കർത്താവിനെ എന്ന പോലെ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും കീഴടങ്ങാം നമ്മുടെ ദാസന്മാർക്ക് നമ്മുടെ യജമാനന്മാർക്ക് അവർക്ക് യോഗ്യമായ വിധത്തിൽ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിൻ എന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ഈ വചനങ്ങൾ മുഹാന്തരം പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിളും ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് വളരെ അറിയണമെങ്കിൽ അനേക പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ വളരെ വിപുലമായ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ഗഹനമായ പുസ്തകമാണ് ഗോഡ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ഈസ് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് ബി എൽ എസ് മുഹാന്തരമാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഞാനാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതുമെല്ലാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ആ പുസ്തകം വളരെ പക്ഷേ സാധാരണക്കാരന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകമല്ല ഞാൻ ഒരു വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അത്മാറ്റിക് മാത്മാറ്റിക്കലും എല്ലാ ഡിവിഷൻസും ഉണ്ട് നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് ഗോഡ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ഈസ് എ ഗോഡ് ഓഫ് സയൻസ് അനേക ശാസ്ത്രീയ രംഗത്തെ അനേക കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും വളരെ ആധികാരികത്തോടുകൂടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേര് ജോർജ് കോഷി എന്നാണ് പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ വലിയൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് പുള്ളിയാണ് ആ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തി തരാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് എൻ്റെ പകുതി മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാം അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന പുസ്തകമല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യമുള്ള വിദ്യ കുട്ടികൾ വളരെ പഠിച്ചവരാണ് അവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് പ്രയോജനം ചെയ്യുമായിരിക്കും നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എവിടം വരെ എത്തി അറിയാമോ യജമാനനും ദാസന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഞാൻ അതിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ ചുമതലകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതലായി പറഞ്ഞത് ഇനി യജമാനനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് യജമാനനെ കുറിച്ച് യജമാനന്മാരായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ കടന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഉദാഹരണം പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഫിലമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലമോനും ഒനേസിമോസും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഥ ആ കഥയിൽ നമുക്കറിയാം ഒനോസിമോസ് എന്ത് ചെയ്തു മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്നാൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു അവനെ നീ സ്വീകരിക്കണം അവനിപ്പോൾ പ്രയോജനമുള്ളവനാണ് പണ്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്തവനായിരുന്നു എന്നാൽ അവൻ പ്രയോജനമുള്ളവൻ അവനെ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിലമോന് എഴുതുകയാണ് ആ ഫിലമോൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭക്തൻ ഒരു നല്ല ഒരു യജമാനായിരുന്നു സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒനേസിമോസിനെ വീണ്ടും സ്വീകരിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നു അത് വേദവസ്തുത്തിൽ പറയുന്ന നല്ലൊരു യജമാനിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാമധ്യ
യജമാനന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണം നിന്റെ ദാസന്റെയും നിന്റെ യജമാനൻ എവിടെ ഉണ്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരോട് വളരെ സൗമ്യമായിട്ടും വളരെ മയത്തിലും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ പറയുന്നത് ഭീഷണി പറയരുതെന്ന് യജമാനന്മാർക്ക് സാധാരണ ഉള്ള സ്വഭാവം എന്തുവാ ഭീഷണി പറയും അവര് പറയും ഭീഷണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ നീ ഇന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്നെ പിരിച്ചുവിടുകയില്ലയോ അതല്ലേ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ എന്റെ യജമാനൻ അതുപോലായിരുന്നു എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയും അടുത്ത വർഷം നിനക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും അവസാനം ആവുമ്പോ പറയും അടുത്ത വർഷം കിട്ടാനുള്ള ഏതാണ് ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ കിട്ടത് ഒന്നും നടന്നില്ല ദൈവം സഹായിച്ചു അപ്പോൾ യജമാൻ യജമാനന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വാസികളായ യജമാനന്മാർ അങ്ങനെ ആരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത് യജമാനത്തിമാരും അത് ചെയ്യരുത് വേലക്കാരോടെ ജോലിക്കാരോടെ നമുക്ക് വളരെ സൗമ്യമായിട്ട് ഇരിക്കണം നമുക്കറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൽ നാബാലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നാബാൽ ആരാണ് അവൻ കാലേബ് വംശക്കാരനായ എനിക്ക് വളരെ രസം തോന്നാറുണ്ട് കാലേബ് വംശക്കാരനായ നാബൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ബ്രദറുകാരനാണെന്ന് പറയുന്ന പോലാണ് ഏഹ് കാലേബ് ആരായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്ത് അവിടെ പോയ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു കാലേബ് ആ കാലേബിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ആരാ ഈ നാബൽ നാബാലിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഞാൻ വിചാരിക്കുക ഇവരുടെ അമ്മ ഈ പേരിട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക അവനേടാ ഫൂൾ ഫൂൾ നിന്നും വിളിക്കുക ഫൂൾ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പോഷനാണ് പോഷനാണ് അവന്റെ പ്രവൃത്തി മുഴുവനും പോഷത്തമായിരുന്നു അവനോട് പറയുന്നത് വേലക്കാർ പറയുന്നത് ആ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയത്തില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കോ അവർ പറയുന്ന യജമാനോട് സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യജമാനൻ യാതൊരു മയവും ഇല്ലാത്ത ഒടുവിൽ എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ എനിക്കറിയത്തില്ല ഇന്നലെ സഹോദരി ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഹാർട്ട് ഫെയിലിയറും എല്ലാം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ടു ആ നാബാൽ എങ്ങനെയാ മരിച്ചതെന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കണം നാബാലിന്റെ ഹൃദയം കല്ലുപോലെയായി എന്നാ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ നാബാൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ദാസന്മാരോട് സൗമ്യമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇടപെടണം വളരെ ആവശ്യമാണ് ദോൺ ത്രഷ്ട നോട്ട് അതാണ് അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് യോഗ്യമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം അവരുടെ ശമ്പളം പിടിച്ചു പറ്റുവാൻ പാടില്ല ഇന്യായമായിട്ട് കൊടുക്കണം അവരുടെ ഉപജി അവർ അധ്വാനിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായത് കൊടുക്കണം ഈ യാക്കോബിന്റെ പുസ്തകം നാല് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യയം നാലാം വാക്യം നിങ്ങളുടെ വേലക്കാരുടെ ശമ്പളം നിങ്ങളെ പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെവിടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തും അവർ കരയും തീർച്ചയായിട്ടും നാം യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളം കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ന്യായമായ ശമ്പളം കൊടുക്കും അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വേലക്കാരെ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന ഉപമയുണ്ട് ആ ഉപമയിൽ ആറാം മണിക്ക് പോയി അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു ദിനാർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ മൂന്നാം മണിക്ക് പോയി ആറാം മണിക്ക് പോയി ഒമ്പതാം മണിക്ക് പോയി അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്റെ വയലിൽ വന്ന് അധ്വാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു ന്യായമായത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ശമ്പളം എത്ര തരാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ന്യായമായത് തരാം പതിനൊന്നാം മണിക്കും പോയി അവിടെയും വിളിച്ചു നിങ്ങൾ വരുന്നു ഇവിടെ മെനക്കെട്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂർ നിന്നത് എന്റെ വയലിൽ അധ്വാനിക്കാൻ വരും അവരോട് ഒരു ശമ്പളവും പറഞ്ഞില്ല അവരെത്ര മണിക്കൂറേ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂർ ന്യായമായിട്ട് വാസ്തവത്തില് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് അതായത് ദിനാറിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒന്ന് ഭാഗം കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ അവൻ കൊടുത്തപ്പോ എത്ര കൊടുത്തു ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവനും കൂലി കൊടുത്തു കാരണം അവനറിയാം ഈ മനുഷ്യൻ ആരും വിളിച്ചില്ല കാര്യം കണ്ടാ വിളിക്കാൻ തോന്നത്തില്ല അതാ കാര്യം വിളിക്കാൻ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ആരും വിളിച്ചില്ല അതാണ് കാര്യം എന്നാൽ ആരും വിളിച്ചില്ല ഞാൻ വിളിച്ചു അവൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മണിക്കൂറ് ജോലി ചെയ്തു അവൻ ഇതും കൊണ്ട് ചെന്നാൽ അവന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് പോറ്റി 
പുലർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഒരു ദിനാർ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവൻ ഞാൻ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് ആ ശമ്പളം നാമം ചിലപ്പോൾ സാധാരണക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുക്ക കർത്താവ് അതാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നാമം അത് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല യാതൊരു കാരണവശാലും ശമ്പളം കുറയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം വളരെ രസകരമായ ചില വാക്യങ്ങളുണ്ട് വായിക്കാം രമ്യാ പ്രവൻ ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് വായിക്കാം ജരമ്യ പ്രവചനം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് നീതികേട് കൊണ്ട് അരമനയും അന്യായം കൊണ്ട് മാളികയും പണിതു കൂട്ടുകാരനെ കൊണ്ട് വേല ചെയ്യിച്ച് കൂലി കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ഞാൻ വിസ്താരമുള്ള അരമനയും വിശാലമായ മാളികയും പണിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് കിളിവാതിലുകളെ വീതിയിൽ തീർക്കുകയും ദേവതാര കൊണ്ട് തട്ടിടുകയും ചായല്യം കൊണ്ട് ചായമിടുകയും ചെയ്യുന്നവന് അയ്യോ കഷ്ടം ഇന്നത്തെ വീടുകൾ പോലെ പണ്ടേ അങ്ങനത്തെ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു ഭയങ്കരമായ മാളികൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരൻ എന്ത് കൊടുത്തില്ലെന്നാ അവിടെ പറയുന്ന വാക്യത്തിന് എന്ത് പറയുന്നു കൂട്ടുകാരന് വേല ചെയ്യിച്ചിട്ട് കൂലി കൊടുത്തില്ല അത് തെറ്റാണ് പറയുന്നത് അന്യായമാണ് ചെയ്യുന്നത് ന്യായം അവരെ കൊണ്ട് വേല ചെയ്യിച്ചാൽ അവർക്ക് ന്യായമായ ജോലി കൂലി കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവമക്കളുടെ ചുമതലയാണ് യാതൊരു വിധത്തിലും അന്യായം ചെയ്യുവാൻ ലേവിയ പുസ്തകം പത്തൊൻപതിന്റെ പതിമൂന്നിൽ വായിക്കാൻ ലേവിയ പുസ്തകം പത്തൊൻപതിന്റെ പതിമൂന്ന് കൂട്ടുകാരനെ പീഡിപ്പിക്കരുത് അവന്റെ വസ്തു കവർച്ച ചെയ്യുകയും വരുത് കൂലിക്കാരന്റെ കൂലി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരെ നിന്റെ പക്കൽ ഇരിക്കരുത് കൂലിക്കാരന്റെ കൂലി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വരെ നിന്റെ പക്കൽ ഇരിക്കരുത് കൂലിക്കാരന് വേണ്ട വിധത്തിൽ യോഗ്യമായ ശമ്പളം കൊടുക്കണം അനേക വയത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു യജമാനം ചെയ്യേണ്ടത് കൂലിക്കാരന്റെ കൂലി യാതൊരു വിധത്തിലും കവർന്നെടുക്കുവാൻ പാടില്ല അവന് ന്യായമായ കൂലി കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം അതിന് വിശദീകരിക്കുവാൻ സമയമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ദാനിയയിൽ ആ പേർഷ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയി മാറി അല്ലെ അപ്പൊ അവർ മൂന്ന് പേരാണ് അതിൽ ആ പ്രധാനി ആരായിരുന്നു ദാനിയല് അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തോ പറ്റി അവർക്ക് അസൂയ തോന്നി ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജലസി അസൂയ തോന്നും അവര് പറയും ഈ ദാനിയൽ ആരാണ് അടിമയാണ് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഈ അടിമയായ യഹൂദനായ അടിമയ്ക്ക് എന്തോ കിട്ടി പ്രധാന സ്ഥാനം കിട്ടി എങ്ങനെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒതുക്കണം അഥവാ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അവരെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ദാനിയലിനെ സിംഹക്കുഴിയിൽ ഇടുവാനുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ചെയ്തു ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അസൂയ അത് പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണൽ ജലസി എന്നാണ് ടെർമിൻ പ്രൊഫഷണൽ ജലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലി സ്വർണത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ അസൂയ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ദാനിയൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് ദാനിയൽ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ത് ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരോട് വഴക്കിടാനൊന്നും പോയില്ല നിങ്ങൾ എന്താ ഇത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ എഴുതിയതെന്നും പറഞ്ഞില്ല ദൈവത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നാം ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നതും ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് അവരോട് വഴക്കിട്ടാൽ ശരിയാവത്തില്ല നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം ഇതിനെല്ലാം ഒരു പോം വഴി ഉണ്ടാക്കും ദാനിയേലിന്റെ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന സത്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം ദാവീദിനെ കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് ശമേൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ദാവിദിനെ കുറിച്ച് അറിയാം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നു പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രയേൽ മുഴുവൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നതോടുകൂടി ദാവിദിനെ ശൗലൻ ചെയ്തു ഓ എന്റെ മരുമാനാകാം എന്ന് മാത്രമല്ല അവനെ സേനാധിപതിയായി നിയമിച്ചു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സേനാധിപതിയായി നിയമിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം അവര് വിജയത്തിലായി അത്ര അപ്പോഴാണ് സഹോദരിമാർക്കൊരു തോന്നല് നമുക്കൊരു കവിത എഴുതാം അവരൊരു കവിത എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ കവിത ശവിൽ ആയിരത്തെ കൊന്നു നമുക്ക് ആ വാക്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്ന് ശവമേൽ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത് ആ ദാവീതോ പതിനായിരത്തെ എന്ന് പാടി ഒരു പാടി പാര കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഓഫീസിൽ എന്
പോസ്റ്റിനാണ് മാനേജർക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ ആർക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയത് ജോലിക്കാർ അത് സഹിക്കുമോ ഒരു മാനേജറും സഹിക്കത്തില്ല മാനേജർക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും കിട്ടുന്നത് ബാങ്കിൽ ഓഫീസിലെ ആർക്കാ ചീഫ് മാനേജർക്കായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എത്ര പൈസ നമ്മളെ ആൾക്കാരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ കൂട്ടിയാലും ഏഹ് ഒടുവിൽ ആർക്കാ ക്രെഡിറ്റ് പോകുന്നത് മാനേജർ ഇവിടെ ആർക്കാ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയത് ദാവിദ് ഈ കൊച്ചു പയ്യന് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു പയ്യനെ അവന് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ എത്ര തന്നെ കൊന്നു ചൗൽ ആയിരത്തെ കൊന്നു അല്ല ചൗൽ ആയിരത്തെ കൊന്നു ദാവിദ് പതിനായിരത്തെ ആ വാക്യം വായിക്ക ഒമ്പതാം വാക്യം വായിക്ക അന്ന് മുതൽ ആ തുടങ്ങിയത് കണ്ണുകടി ഈ കണ്ണുകടി നമ്മൾ പറ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ കണ്ണുകടി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കും വാസ്തവം ഞാൻ ഈ സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നും അവർ ഈ പാട്ടുണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അഥവാ ഇവരെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇതിലൂടെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാതെ അവർക്കറിയണം ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശൗന്യ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാടരുതെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇതിന് മുൻപ് എട്ട് അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ദാവീദ് ചൗലിന് മുൻപിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയെന്ന് കാണുന്നു ആ അല്ല ഞാൻ അയക്കുന്നോടുകയും ദാവീദ് വിവേകത്തോട് നടന്നു തന്റെ ഓഫീസിൽ തന്റെ പണിസ്ഥലത്ത് ദാവീദ് വിവേകത്തോട് നടന്നു അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം അവര് അവിവേകം പ്രവർത്തിച്ചു ദാവീദ് വിവേകത്തോട് സംസാരിച്ചു എന്ന സ്ത്രീകള് വിവേകം ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ചു അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സഹോദരിമാരെ കുറ്റം പറയല്ല നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ വിചാരിക്കായിരുന്നു ഈ സഹോദരിമാർ ഈ കവിത എഴുതിയപ്പോളെ ഒരു വാക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാമോ ദാവിദും ശൗലും പതിനോരായിരത്തെ കൊന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു ദ ഡേവിഡ് ആൻഡ് സോൾ കിൽഡ് ലെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സത്യമായിരിക്കാം എന്നാൽ സത്യമെല്ലാം തുറന്ന് പറയണം എന്നില്ല വളരെ വിവേകത്തോടുകൂടി ഇടപെടും ദാവിദിന് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയാമോ ദാവിദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കഷ്ടതകൾ വന്നു പക്ഷെ അവൻ ആദ്യം ചെയ്തത് പ്ര തന്നെ ഡിമോട്ട് ചെയ്തു സേനാധിപതിയായ ദാവിദിനെ സാധാരണക്കാരനാക്കി മാറ്റി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് വേദനകൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നാം ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്തും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം എങ്ങനെ വിവരിപ്പാണ് വിവേകത്തോടുകൂടി പെരുമാറണം അത് ആവശ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം ജോലി സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ജോസഫിന്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ജോസഫിന്റെ കാര്യം ജോസഫിന്റെ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നം അവിടെ മുപ്പത്തി ഏഴാം മധ്യം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ ഏഴ് ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ യോസഫ് കോമളിനും മനോഹര രൂപിയുമായിരുന്നത് കൊണ്ട് യജമാനന്റെ ഭാര്യ യോസഫിന്മേൽ കണ്ണു പതിച്ചു എന്നോടുകൂടെ ക്ഷയിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അതിന് സമ്മതിക്കാതെ യജമാനന്റെ ഭാര്യയോട് ഇതാ വീട്ടിൽ എന്റെ കൈവശമുള്ള യാതൊന്നും എന്റെ യജമാനൻ അറിയുന്നില്ല തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അവിടെ ഭാഗം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആ പൊത്തിപ്പേറിന്റെ ഭാര്യ ഈ ജോസഫിനെ കണ്ണു തന്നെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു താൻ തന്നോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നോട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേവലം അത് മാത്രമല്ല ഒന്നെന്റെ അടുത്തൊന്നും ഇരിക്കാനെങ്കിലും പറഞ്ഞു അത് പോലും ജോസഫ് നല്ല കാര്യം യുവാവായ ജോസഫ് ചെയ്ത നല്ല കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഈ പന്ത്രണ്ടാം പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിക്ക ഇരിപ്പാനോ അവൻ അവളെ അനുസരിച്ചില്ല ഒരു ദിവസം അവൻ തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ വീട്ടിനകത്ത് ചെന്നു വീട്ടിലുള്ളവർ ആരും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അവൾ അവന്റെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് എന്നോടുകൂടെ ക്ഷയിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക ജോസഫ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ദൈവഭയമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ നീ ദൈവത്തെ ഭയന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോടെ ദൈവത്തോട് ഹൗ കെൻ സിൻ അഗൻസ് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് ഞാൻ എങ്ങനെ പാപം ചെയ്യും ദൈവഭയമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ജോസഫ് യുവാവായ മനുഷ്യൻ എന്
ഈ വാക്യം പറയുന്ന എന്താണ് പറയുന്നത് അവൻ ജോലി ചെയ്യണം അവന് വർക്ക് ഹോളിക്കാണ് ജോലി ചെയ്തു തീർക്കണം ആ ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന വർക്ക് ഹോളിക് നേച്ചർ ആണ് പല ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ജോസ് വർക്ക് ഹോളിക് ചിലർക്കൊന്നും ജോലി ചെയ്ത് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം ആ തീർക്കുന്ന ധൃതിയിൽ താൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മുറിയിൽ അവൾ തനിയുള്ളപ്പോ അവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമുള്ള ആ റൂമിൽ ജോസഫ് ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കരുതായിരുന്നു എല്ലാരും കുറിക്കൊള്ളേണ്ട കാര്യമാണ് നാം ഒരു ഭവനത്തിൽ പോയാൽ സ്ത്രീകൾ തനിയെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരിക്കലും പ്രവേശിക്കരുത് ജോസഫിന് പറ്റിയത് അതാണ് അഥവാ ജോസഫിന് ചെയ്യണം പണി തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിൽ തനിക്ക് ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരെ കൂടെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാമായിരുന്നു അല്ലേ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാമായിരുന്നു എന്നാൽ ജോസഫ് അതിന് ധൃതിയാണ് ജോസഫ് അതിന് ശ്രമിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് നാം പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വളരെ വിവേകത്തോട് നാം ഇടപെടണം മറ്റുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് നാം ഇടപെടുമ്പോൾ നാം ചിലപ്പോൾ അപകടത്തിൽ ചാടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഇടപെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ബില്ലിഗ്രാം പറയുന്ന വളരെ ശ്രദ്ധയാണ് വില്ലി ബില്ലിഗ്രാമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്ത്രീയോട് കൂടി ഒരിക്കലും താൻ സഞ്ചരിച്ചില്ല തന്റെ ഭാര്യ കൂടെ അല്ലാതെ വേറൊരു അന്യ സ്ത്രീയോട് കൂടി താൻ സഞ്ചരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല താൻ ഒരിടത്ത് ഒരു സ്ത്രീയോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനലും വാതിലുകളും എല്ലാം തുറന്നിട്ടിട്ടേ അവരോട് സംസാരിക്കാം ഒറ്റയ്ക്ക് താൻ ഇടപെടുമായിരുന്നില്ല പുരുഷന്മാര് അഥവാ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കന്മാര് ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം വരുമ്പോൾ വളരെ അകലം വിട്ട് നാം ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വിവേകത്തോടു കൂടി പെരുമാറേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കണി കെണികളിൽ അകപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചു പോയി ഇനിയും അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വിഷയം വളരെ വിശാലമായ വിഷയമാണ് അടുത്ത വിഷയം ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല എത്രമാത്രം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അടുത്ത വിഷയം നമ്മുടെ രക്തബന്ധമുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ കൂടെ പറവികളുള്ള സ്നേഹം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കാതലായ വിഷയം അതാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടത് തന്നെ ആരാ ബോവസിന് ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വീണുപോയ എലിമേലേക്കിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉദ്ധരിക്കണം അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ വിഷയം ആ വിഷയത്തിലേക്കാണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് അവർ ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലർക്ക് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരോടും നല്ല കാര്യമാണ് എല്ലാരെ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാം സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാൻ മേലാത്ത ആർക്കാ ആരെയാണ് സ്വന്തം സഹോദരനോട് കായിനും ആബേലും നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ മരണമാണ് മരണം ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ മരണം സഹോദരന്മാർ തമ്മിലാണ് ആ പ്രശാസനം ഉണ്ടായത് ഇത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു സഹോദരന്മാർ കൂടപ്പറവുകൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം കിൻസ്മാൻ റെഡീമർ അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന കിൻസ്മാൻ റെഡീമർ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എബ്രാഷൽ ഗോയൽ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജി ഒ ഇ എൽ ഗോയൽ ഇത് ഏകദേശം നൂറ്റി നാല് പ്രാവശ്യം പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നൂറ്റിനാല് പ്രാവശ്യം ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഗോയൽ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ ദരിദ്രനായി തീർന്ന ബന്ധുവിനെ പൈസ കൊടുത്ത് അഥവാ താൻ പണം കൊടുത്ത് അവനെ ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുക്കണം അവൻ അടിമയായി പോയാൽ വീണ്ടെടുക്കണം അവന്റെ സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടാൽ വീണ്ടെടുക്കണം ആ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ദൗത്യം ആർക്കാണുള്ളത് സ്വന്തം രക്തത്തിൽ രക്തബന്ധമുള്ളവർക്കാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിനാണുള്ളത് അതിന് പല കാര്യങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളാണ് അവന്റെ ചുമതല നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ ചില ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കട്ടെ റോൾ ഓഫ് എ കിൻസ്മാൻ റെഡീമർ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ചുമതല എന്താണ് ലൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില വേദഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ലൂത്തിന്റെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം
ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്ക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ ചെന്ന് അവിടെ ഇരുന്നു പിന്നെ അവൻ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരിൽ പത്തുപേരെ വരുത്തി ഇവിടെ ഇരിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരും ഇരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ആ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനോട് പറഞ്ഞത് മൂവാപദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന നവോമി നമ്മുടെ സഹോദരനായ എലിമലേക്കിന്റെ വയൽ വിൽക്കുന്നു ആകിയാൽ നിന്നോട് അത് അറിയിപ്പാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെയും ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരുടെയും മുമ്പാകെ ഇനി അത് വിലക്ക് വാങ്ങുക നിനക്ക് വീണ്ടെടുപ്പാൻ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടെടുക്കാം വീണ്ടെടുപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയേണ്ടതിന് എന്നോട് പറയുക നീയും നീ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനുമല്ലാതെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ ആരും ഇല്ല അതിനെ അവൻ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബോവസ് നീ നവോമിയോട് വയൽ വാങ്ങുന്ന നാളിൽ മരിച്ചവന്റെ അവകാശത്തിന്മേൽ അവന്റെ പേർ നിലനിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം മരിച്ചവന്റെ ഭാര്യ മോവാപ്യ സ്ത്രീയായ രൂത്തിനെയും വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എനിക്ക് അത് വീണ്ടെടുപ്പാൻ കഴിയില്ല എന്റെ സ്വന്തം അവകാശം നഷ്ടമാകേണ്ടി വരും ആകിയാൽ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് നീ വീണ്ടെടുത്തു കൊടുക്ക എനിക്ക് വീണ്ടെടുപ്പാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കാതലായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബോവസ് വാതിക്കൽ നിന്ന് പട്ടണ വാതിക്കൽ നിന്നു കൊണ്ടു അപ്പൊ അടുത്ത് പോന്നു എടു എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ തന്റെ അടുത്ത വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വിശദീകരിച്ചു നീയാണ് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് നീ പറ നീ വീണ്ടെടുക്കുമോ ഇല്ലയോ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ സ്ഥലം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട നിന്റെ ചുമതലയാണ് വേദ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച് മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ചുള്ള നിയമമാണ് അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ അപ്പൊ വീണ്ടെടുപ്പ് ശരി ഞാൻ വാങ്ങാം സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു സ്ഥലം മാത്രം വാങ്ങിയ പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം മരിച്ചു പോയ മഹളോന്റെ ഭാര്യയായ രൂത്തിനെയും വിവാഹം കഴിക്കണം അത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ഏഹ് അങ്ങനായ എന്ത് സമയം പുള്ളി എന്താണ് പറയുന്നില്ല അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഐ അല്ല ആറാം ഭാഗ്യത്തിൽ ആ ആശയം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഐ കനോട്ട് റിഡീം ഇറ്റ് ഫോർ മൈ സെൽഫ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ ആറാമത്തെ വീണ്ടെടുപ്പ് അതിന് വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ എനിക്ക് അത് വീണ്ടെടുപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്റെ സ്വന്തം അവകാശം നഷ്ടമാകേണ്ടി വരും ആ എന്റെ സ്വന്തം അവകാശം ലെസ് ഐ മാർ മൈൻ ഓൺ ഇൻഹെറിറ്റ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല ആരോ ഒരിക്കൽ ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ ശരിയായിരിക്കും വിചാരിച്ചു വിചാരിക്കും മകളോന്ന് വന്ന ഗതികേട് എനിക്കും വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇവളെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനും കത്തുപോകും ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കാം എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ താൻ രൂത്തിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സന്നദ്ധനായില്ല വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ ഓവസിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ചുമതലകൾ എന്താണെന്ന് അല്പം ഞാൻ ഓടിച്ചൊന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വാക്യങ്ങൾ പറയാൻ മാത്രം വായിക്കാം വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒന്നാം നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ചുമതല ഒന്ന് ഒരു സഹോദരൻ രക്തബന്ധമുള്ള സഹോദരൻ അടിമയായി തീർന്ന് ദാരിദ്ര്യമായി തീർന്ന് അടിമയായി തീർന്നാൽ അവനെ ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം റിഡീം ദം ഹു ആർ എൻസ്ലേവ് ദാസനായി തീർന്ന ദരിദ്രനായി തീർന്ന ആ മെനിക്ക് വ്യക്തിയെ താൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങണം ലേബിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് റെഡീം എൻസ്ലേവ്ഡ് പേഴ്സൺ രണ്ടാമത് ഒരു വ്യക്തി ദരിദ്രം മൂലം ദാരിദ്ര്യം മൂലം തന്റെ അവകാശം വസ്തു പക വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിറ്റുപോയ വസ്തു തനിക്ക് വീണ്ടെടുത്ത് തന്റെ സഹോദരന് നൽകണം ദ വസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് വ്യക്തിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് രണ്ട് വസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചുമതല ദേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം നിങ്ങൾ വാക്യങ്ങൾ മാത്രം കുറിച്ച് നോക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് കാണുന്നു അപ്പൊ രണ്ടാം രണ്ട് ചുമതല ഒന്ന് വ്യക്തിയെ വീണ്ടെടുക്കണം രണ്ട് വസ്തുവിനെ വീണ്ടെടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ ചുമതല അവൻ രക്തപ്രതികാരകനായിരിക്കണം ഒരു വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ചുമതലയിൽ അഥവാ ബന്ധുവിന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെട്ടത് അവൻ രക്തപ്രതികാരകനായിരിക്കണം തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയാൽ അവനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 
ബന്ധുവായ തൻ്റെ വ്യക്തിയെ തൻ്റെ ബന്ധുവിനെ കൊന്നത് കൊണ്ട് അവൻ പ്രതികാരം ചെയ്യണം ആ കൊല ചെയ്ത വ്യക്തിയെ കൊല്ലുവാനുള്ള അവകാശം ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുണ്ട് കൊല്ലണം നമുക്കറിയാം ഉദാഹരണം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് യോവാബ് യോവാവിന്റെ സഹോദരനെ ആരാ കൊന്നത് അപ്നേർ കൊന്നു അപ്നേർ യോവാബിന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യോവാബ് ഇങ്ങനെ തക്ക നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തു വേണം ഈ അപ്നേറിനെ ഞാൻ താൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് വഞ്ചനാപൂർവമായിട്ട് അപ്നേറിനെ കൊന്നു അതാണ് ഒരു രക്ത അഥവാ രക്തപ്രതികാരകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം രക്തപ്രതികാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയെ ഞാൻ കൊലപ്പെടുത്തും അവന് രക്ഷപ്പെടാം അവന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സങ്കേത നഗരങ്ങൾ ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ വ്യവസ്ഥയാണ് അതറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ രക്തപ്രതികാരനായിരിക്കണം സഹോദരനെ കൊന്നാൽ അവനെ പ്രതികാരം ചെയ്യണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ജോലി വാക്യങ്ങൾ എഴുതാം സംഖ്യാ പുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തന പുസ്തകം പത്തൊൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് പത്തൊൻപതിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആവർത്തന പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കാര്യം രക്തപ്രതികാരകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ ചുമതല തൻ്റെ സഹോദരന്റെ പേര് ഇസ്രയേലിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുവാൻ അവൻ്റെ പേര് നിലനിർത്തണം അവൻ്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവൻ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ ആ ജനിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് മരിച്ചു പോയ സഹോദരന്റെ പേര് ഇടണം അവൻ്റെ പേര് നിലനിർത്തണം അതാണ് നാലാമത്തെ പെർപ്പച്ചുവേറ്റിംഗ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഡെഡ് ബ്രദർ മരിച്ചു പോയ സഹോദരന്റെ പേര് നിലനിർത്തണം മാഞ്ഞു പോകാതെ അതാണ് നാല് പേര് ഈ നാല് ചുമതലയാണ് ഈ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കഥാവായ യേശു കൃഷ്ണന് വ്യക്തമായി പടി പടി കാണിക്കുന്ന സത്യങ്ങളാണ് അവൻ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് നമുക്കറിയാം അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വലിയൊരു വില കൊടുത്തു ക്രൂശില് അവൻ്റെ സ്വന്തം രക്തത്താലാണ് അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തത് വ്യക്തികളായ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അവൻ വീണ്ടെടുത്തു രണ്ട് അവൻ്റെ ചുമതല എന്തുവാണ് വസ്തു വീണ്ടെടുക്കണം വസ്തു ഏതാണ് ഈ ഭൂമിയാണ് ഭൂമി ഇന്ന് ആരുടെ അധീനതയിലാണ് പിശാജിന്റെ അധീനതയിലാണ് ഈ പിശാജിന്റെ അധീനതയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് വീണ്ടും വരുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതാണ് കാണിക്കുന്നത് അവൻ വീണ്ടും വരികയാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ചുരുളുണ്ട് ചുരുള് കാണിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശി താനാണെന്നാണ് താൻ ഈ അവകാശമായിരുന്ന ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ വരുന്ന കഥയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല അവൻ വസ്തുവിനെ വസ്തുവിനെ ഇതുവരെ വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല വസ്തുവിനെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പോകും അവന്റെ രക്തം അതിനു വേണ്ടി അവൻ രക്തം ചൊരിഞ്ഞതാണ് വസ്തുവിനെയും വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള വില കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അവൻ ഇനിയും വീണ്ടും വരികയാണ് വസ്തുവിനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മൂന്നാമത് എന്താ ചുമതല രക്ത പ്രതികാരകനായിരിക്കണം ഈ മാനവ വർഗത്തെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആരാണ് പിശാചാണ് അല്ലെ യോഹന്നാഥ് സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യാ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യം വായിക്കാം കർത്താവ് പിശാചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഉം നിങ്ങൾ പിശാചെന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മോഹങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു അവൻ ആരാന്ന് പറയുന്നു ആദ്യ മുതൽ കൊലപാതകനായി അവൻ ആദ്യ മുതൽ അവനാണ് കൊലപാതകൻ ഈ പിശാജ് കൊലപാതകനാണ് കർത്താവ് മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോടു കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന അവനും നമ്മളെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയായി അവന്റെ അവന്റെ ദൗത്യം എന്തുവാണ് ഇനി അവൻ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ് നമ്മെ പോലെ രക്തത്തോടു കൂടിയായി അവന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ചുമതല എന്തിയാ കൊലപാതികയെ പിശാചാകുന്ന കൊലപാതകനെ കൊന്നേ മതിയാകൂ അതെവിടെ നടന്നു കാൽവറിയുടെ കാൽവറി ക്രൂശിൽ കർത്താവ് ഈ കൊലയാളിയായ പിശാചിനെ അവന്റെ ആയുധം വെപ്പിച്ച് അവനെ കീഴടക്കി എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവനെ നശിപ്പിച്ചു അവൻ സർപ്പത്തിന്റെ തല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പേടിക്കാനല്ല നമ്മുടെ എതിരാളിയായ പിശാജ് തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കൊലോസ് ലേഖനൻ രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കുക ക്രൂശിൽ അവരെ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടായി പിശാചിനെ അവന്റെ എല്ലാ സൈന്യങ്ങളെ അവൻ നശിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ കൊലയാളിയെ നശിപ്പിച്ചു കർത്താവ് രക്തപ്രതികാരകനായി തീർന്നവിടെ 
മൂന്നാമത്തെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ചുമതലയാണ് നാലാമത്തെ എന്താണ് നമ്മുടെ പേര് പേര് നിലനിർത്തണം പേര് പോകാൻ പാടില്ല തന്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരുടെ പേര് നിലനിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കഥാവത് ചെയ്തോ ചെയ്തു കഥാവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെല്ലാരും പോയി അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് മടങ്ങി വന്നിട്ട് അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു കർത്താവ് എന്തോ പറഞ്ഞത് ടൂ കോസ്റ്റിന് സുശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ ഇതിലല്ല സന്തോഷിക്കുന്നത് ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല സന്തോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തോ സന്തോഷിക്കണം നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എന്നേക്ക് സ്ഥിരമായി നമ്മുടെ പേര് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ പേര് മായ്ക്കുവാനല്ല അവൻ നമ്മുടെ പേര് നിലനിർത്തുവാനായി വന്നവനാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വലിയ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കഥ ലൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം ഞാൻ അതിലേക്ക് അധികം വിശ്വസീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ യോഗ്യതകൾ എന്താണ് അതുകൂടെ ഒന്ന് അല്പമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാം യോഗ്യത അവൻ ഒന്ന് രക്തബന്ധമുള്ളവനായിരിക്കണം ഈ ഷുഡ് ബി എ ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ് അവന്റെ രക്തബന്ധമുള്ളവനായിരിക്കണം ഇരുപത്തി ദേവിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഒരു വാക്യം മാത്രം അനേക വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ആരാണ് വീണ്ടെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് വീണ്ടെടുക്കുന്ന് പറയുന്നത് രക്തബന്ധമുള്ളവർ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ അങ്കിള് നിന്റെ അടുത്ത ചാർച്ചക്കാരായ രക്തബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കണം വേണ്ടത് രക്തബന്ധമില്ലാത്തവരല്ല രക്തബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കണം കർത്താവ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ രക്തബന്ധമായത് അവനും നമ്മെ പോലെ സഹോദരങ്ങൾ നാം നാം നമ്മൾ കർത്താവ് എബ്രാ ലേഖനം രണ്ടാം അധികം പതിനൊന്ന് പറയുന്ന അവൻ നമ്മെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി തീർന്നു നമ്മെ പോലെ ആയി തീർന്നു അവൻ നമ്മെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുവാൻ ആ വിധത്തിലായി തീർന്നു അവൻ ലജിച്ചില്ല അവൻ നമ്മുടെ സഹോദരനാണ് അവൻ നമ്മുടെ മൂത്ത സഹോദരനായി അതുകൊണ്ട് അവൻ വീണ്ടെടുക്കുന്നു അവനാണ് വീണ്ടെടുപ്പിന് യോഗ്യനായത് ഒന്നാമത് ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ അവൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളവനായിരിക്കും അവൻ തന്നെ അടിമയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കുക ഹി ഷുഡ് ബി എ ഫ്രീ മാൻ സ്വതന്ത്രനായ വരുന്നത് കഥാവിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല അവനിൽ പാപം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാപത്തിന് അടിമയാകാത്ത പാപത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലും വിധേയനാകാത്ത കർത്താവ് മാത്രമേ അതിന് യോഗ്യമുള്ളൂ അവൻ അടിമയല്ല ആർക്കും അവന് മാത്രമേ പാപത്തിന് അടിമകളായിരുന്ന നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവന് ഏത് വില കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കുക അതിന് വില കൊടുക്കണം ആ വില കൊടുക്കാൻ അവന് സൗകര്യം സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നു അല്ലേ അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നു നമ്മെ ഓർത്തപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ദരിദ്രനായ തീർന്ന കൃപ നമ്മെ ഓർത്ത് അവൻ വന്നു അവന് സമ്പന്നനായിരുന്നു അവനെ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു അവൻ മഹാകൃപാലുവാണ് അവൻ മഹാദയാലുവാണ് റിച്ചസ് ഓഫ് ഗ്രേസ് റിച്ചസ് ഓഫ് മേഴ്സി സമ്പന്നനായ കൃപയും ദയും സമ്പന്ന ഉണ്ടായ നമ്മുടെ കഥാവ് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുക അവൻ സമ്പന്നൻ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ യോഗ്യനാണ് നാലാമത്തെ യോഗ്യത അവന് മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം അവന് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ സാധ്യമല്ല ആദ്യത്തെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനെ കുറിച്ച് കേട്ടു അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്നാൽ ബോസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കണം വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ നമ്മുടെ കഥാവ് മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മനസ്സോട് വന്നു തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു ക്രൂശിലെ മരണത്തോളും അവൻ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു തന്നെത്താൻ കർത്താവ് തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും മരിക്കയില്ലായിരുന്നു ക്രൂശിലും ഒരിക്കലും കർത്താവ് മരിക്കുകയില്ല ക്രൂശിൽ മരി മരിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ഒടുവിൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ തന്റെ ആത്മാവിനെ പിതാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു താൻ പാപരഹിതനാണ് അത് മനസ്സിലാക്കണം കർത്താവ് പാപരഹിതനായ കർത്താവ് ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല 
പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമാണ് മരണം അപ്പോൾ കർത്താവിന് ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കർത്താവ് മരിച്ചത് എന്താണ് അവൻ തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു മനസ്സോടുകൂടി തന്റെ പ്രാണനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ മനസ്സുള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇത് നാല് യോഗ്യതകളാണ് ഇതിൽ നിന്നുമെല്ലാം നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു സത്യം നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണം രക്തബന്ധമുള്ള ഞാൻ കൂട്ടു സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തബന്ധമുള്ള ഒരേ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായ നാം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നുണ്ട് അവൻ ആരാധന സാധനം കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്തോ ചെയ്തു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ തൻ്റെ സഹോദരനോട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അവൻ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് അപ്പൊ ഏതാ പ്രധാനം ആരാധനയാന്നോ സഹോദരനോടുള്ള നിരപ്പാണോ വേണ്ടത് ആദ്യമേ സഹോദരനോട് നിരക്കണം സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കണം അതാവശ്യമാണ് ആരാധനയേക്കാൾ പ്രാധാന്യമാണ് ആരാധന പ്രാധാന്യമാണ് എന്നാൽ അതിന് മുൻപ് ചില നിരപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ബ്രദർകാരെ ആരാധന അപ്പം മുറിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യം അല്ലേ ആരോ ഒരിക്കൽ ആരോ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല വേറൊരാൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പവും ഹൃദയവും ഒരേ സമയത്ത് മുടിക്കുവാൻ മിടുക്കരാണ് ബ്രദറുകാരൻ അപ്പോ ഹൃദയവും ശരിയല്ലേ നമ്മുടെ സഭകളിലെ സഭാ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ അതല്ല കാണാറുള്ളത് സ്വന്തം സഹോദരന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് അപ്പം സോന്മാരെ തെറ്റാണ് നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അംഗമാണ് നാം നമ്മുടെ പിതാവ് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായ നമുക്ക് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം ഒരു സഹോദരനോട് കോപിച്ച റാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീ കൊലപാതകനാണ് നാം പലപ്പോഴും കുല ചെയ്യും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ കുല ചെയ്യുന്നവരായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാകാതെ അവരോട് നിരന്ന് അവരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ബോവസിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ബോവസ് തന്റെ രക്തബന്ധമുള്ള തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിച്ചു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു രൂത്തിനെയും എലിമിലേക്കിനെയും ആ കുടുംബത്തെയും സ്നേഹിച്ചു നവോമിയെ സ്നേഹിച്ചു ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഈ സ്വഭാവം ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഈ ബോവസ് ഈ സ്വഭാവം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ അപ്പന്റെ അടുത്തു നിന്നാണോ അമ്മയുടെ അടുത്തു നിന്നാണോ ഏഹ് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടിയത് ചിലർക്കും സ്നേഹിക്കാനേ അറിയില്ല എന്നാൽ ബോവസിനെ സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാം എന്റെ വിചാരം അമ്മയുടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ബോവസിന്റെ അമ്മ ആരായിരുന്നു രാഹാവിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ജോഷുവാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൾക്കറിയ ഈ പട്ടണം നശിച്ചു പോകുവാൻ പോവുകയാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ പെട്ടെന്ന് കഥ പടച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നില്ല അവൾ എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും വിളിച്ചു ബാ 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 ഇവിടെ വാ ഈ പട്ടണം നശിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അവൾക്ക് തന്റെ ബന്ധുക്കൾ എടുത്തു അവൾക്ക് അന്ന് വിളിച്ചു അവൾക്ക് വേടി വേണം വേണം ഈ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം വിളിച്ച് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് അറിഞ്ഞാ അതൊന്നും അവൾ ചിന്തിച്ചില്ല രാജാവ് അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലേലും എന്റെ ബന്ധുക്കളെ എന്റെ രക്തബന്ധമുള്ളവരെ ഞാൻ രക്ഷിക്കും അങ്ങനെ രാഹാബ് ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്തു ഈ കഥ ആര് കേട്ട് കാണും ബോസ് കേട്ട് കാണും തന്റെ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ രക്തബന്ധമുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചെന്നുള്ള ആ കഥ ബോവസ് കേട്ട് കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ബോവസിന് ഈ വിധത്തിലുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടായത് ഈ നമ്മുടെ ചിന്ത അതല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ ഒത്തുചേർന്ന് പോകാത്തതിന് കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഈ ബന്ധം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ശിഥിലമായി തീരുന്നു സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ എന്തുകൊണ്ട് മത്സരിക്കുന്നു അതിന് പ്രധാന കാരണം വേദപുസ്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് അതിന് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറയുന്നത് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച മക്കൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് രണ്ടും മൂന്നും മക്കളുള്ളവർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാലു ലാലിച്ചു വളർത്തും നല്ല മോനെ കുട്ടനെ എന്നൊക്കെ പേരൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം അവനെ ലാളിച്ചു വളർത്തും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിക്കും രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എന്ത് വഴക്ക രണ്ടുപേരും കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നല്ല എക്സസൈസ് പിന്നെ ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ട നല്ല എക്സസൈസ് പിള്ളേർ എപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കും അതിന് പറയുന്നത് സിബ്ലിംഗ് റൈവൽറി എന്നാണ് 
ഇതിന് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് മൂത്ത മകൻ ജനിച്ചപ്പോൾ അവനെ കുട്ടൻ കുട്ടൻ എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വല്ല പെറ്റനെയുമായിട്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടൻ അല്ല പൊന്നു എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അവന് മൂന്നാലഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചു അത്രയും നേരം വലിയ ആഗ്രഹം എനിക്ക് അനിയം ജനിക്കുന്ന എനിക്ക് കുട്ടി ജനി എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ സഹോദരൻ വരുന്ന പറഞ്ഞ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോള് എന്നാൽ സഹോദരനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ മുഖം അങ്ങ് വാടി മമ്മി എന്നെ ഇത്രയും നാളും പൊന്നു എന്നാ വിളിച്ച ഇനി ആരാ പൊന്നു മനസ്സിലായി അവന്റെ വിചാര അവന്റെ പൊന്നു എന്നുള്ള സ്ഥാനം ഓ എന്റെ ഭാര്യ വളരെ വിവേകത്തോടെ അത് ഇടപെട്ടു പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പോഴും എന്റെ പൊന്നു ആണ് എപ്പോഴും നീ എന്റെ പൊന്നു ആണ് ഇവൻ എന്റെ കുട്ടനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സമാധാനമായി എന്റെ പൊന്നു എന്നുള്ള സ്ഥാനം പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സംഘർഷത ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സംഘർഷതയെ വളർത്തുവാൻ പോറ്റി പുലർത്തുവാൻ നാം ശ്രമിക്കരുത് മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കരുത് പല ഭവനത്തിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ സംഘർഷതയെ അവരും ഇച്ചിരി വളവെടുക്കി ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളർത്തും ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഉദാഹരണം ജോസഫ് ജോസഫിനെ മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാർ വെറുക്കാൻ എന്താ കാര്യം യാക്കോ വന്ന് എഴുതു മറ്റുള്ളവരെക്കാട്ടിലും ജോസഫിനെ അധികം സ്നേഹിച്ചു ഇന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ഷർട്ടൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കും ഇവനെ എല്ലാം എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കോ ഇതൊന്നും ഇല്ല അവനോട് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറ്റിയത് ജോസഫിനോട് സഹോന്മാർക്ക് വിദ്വേഷമുണ്ടായി ഡിഫറൻഷ്യൽ ലവ് ഷോൺ ബൈ ദ പാരൻസ് വ്യത്യസ്തമായ സ്നേഹം മക്കളോട് കാണിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം എന്താണ് മക്കൾ തമ്മിൽ നമ്മെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഉപദേശം ഞങ്ങൾ വളരെ ഈ കാര്യം വളരെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ വളരെ പഠിച്ച കാര്യമാണിത് വളരെയേറെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ മക്കളെ വ്യത്യസ്തമായി സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുവാൻ ഇടയാകരുത് അവരത് താരതമ്യപ്പെടുത്തരുത് ഒരു മോൻ മിടുക്കനായിരിക്കും നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുന്നു അവൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മേടിച്ചു എന്നിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഒരു ഓ മോനെ കൺഗ്രാചുലേഷൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തന്നെ അവൻ മറ്റവനോട് പറയും കണ്ടോടാ നിന്റെ ചേട്ടനെ നോക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഏഹ് നീ എന്തുവാ മേടിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാലും തരുന്നു ആർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് അവൻ എന്റെ ചേട്ടൻ ഉണ്ടായോണ്ടാ എന്റെ അമ്മ എന്നെ അവന് ചേട്ടനോട് ദേഷ്യം വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്പക്കാരായ സഹോദരിമാരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മക്കളെ വ്യത്യസ്തമായി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാം സ്നേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അനുസരിക്കുന്ന പിള്ളേരായിരിക്കും അനുസരിക്കാത്ത വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ അത് പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അത് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം എന്താണ് അത് വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവരെ വ്യത്യസ്തമായി സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് അവരെ നാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കണം ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കണം ഏശാവും യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് ഏശാവിനെ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വായ വേദഭാഗം വായിക്കാൻ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് ഏശാവിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും കാര്യം പറയുന്നത് അവിടെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മനോഭാവമാണ് അതിന് കാരണം ഈ യാക്കോബ് ഏശാവും തമ്മിലുള്ള ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന കാരണം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളായിരുന്നു അവരെ അവർക്ക് കുട്ടി ജനിച്ചു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളെ വളർത്തി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു വാക്യം ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് അല്ലേ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴാം അദ്ദേഹത്തിന് കുറിച്ച് കുട്ടികൾ വളർന്നു യേശാവ് വേട്ടയിൽ സമർത്ഥനും മനസഞ്ചാരിയും യാക്കോബ് സാധുശീലനും കൂടാരവാസിയും ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതൊക്കെ എന്താ പറയുക അടുത്ത എന്റെ എന്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യം വായിക്കും
എന്റെ മകനായ യേശുവിനോട് സംസാരിച്ചു അത് നമ്മുടെ മകനൊന്നുമില്ല പറയേണ്ടത് എന്താ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ മകൻ നമ്മുടെ മകൻ എന്ന് പറയുന്ന പകരം എന്റെ മോൻ റബേക്ക പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്ക ആറാം വാക്യത്തില് ജയിക്കോബ് എന്റെ മകൻ മനസ്സിലായോ മക്കളെ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങ് തിരിച്ചു അമ്മ അപ്പം കൂടെ ഓരോരുത്തരെ പ്രശ്നത്തിന്റെ കാരണം അതാണ് ഈ സഹോന്മാർ ജീവിതം മുഴുവന് അടി ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഒരേ കാര്യം എന്റെ മോനും നിന്റെ മോനും മനസ്സിലായി വീട്ടുകളിൽ പറയാതെ ഇത് നിന്റെ മോനാണ് നിങ്ങളെ വീട്ടുകാരെ പോലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതോ എന്റെ മോൻ എന്നെ പോലെ എന്റെ മോനും നിന്റെ മോനും പറഞ്ഞാൽ ആരാ വഴക്കിടുന്നത് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ വഴക്കിടാനുള്ള സാധ്യത അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഒരുപോലെ കരുതുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നാം ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മക്കളെ വ്യത്യസ്തമായി സ്നേഹിക്കാതെ ഒരേ വിധത്തിൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഇടയാകണം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ വിഷ വിഷയം വളരെ വിപുലമാണ് ഒരുപക്ഷെ പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ ഇതിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് പറയുവാൻ ചിന്തിക്കാം ഒബേദ്യാവിന്റെ പുസ്തകം നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കുക ദൈവം ഈ വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഏശാവിനെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏശാവിനെ ന്യായം വിധിക്കുവാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ താൻ തന്റെ സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു അധ്യായമേ ഉള്ളു ഉപേദ്യാവിന്റെ പുസ്തകം അത് വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ് അവിടെ പല കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏശാവെ നിന്നെ ഞാൻ ന്യായം വിധിക്കും അതിന് പ്രധാനമായ കാരണം നിന്റെ സഹോദരനെ നീ സ്നേഹിച്ചില്ല പല കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശത്രുക്കൾ വന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ബാബിലോണിയർ വന്ന് ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ആരാ സന്തോഷിച്ചെന്നറിയാമോ ഏശാവ് സന്തോഷിച്ചു നീ നിന്റെ ശത്രുക്കളോട് കൂടെ ചേർന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യ ഉപേദ്യാവിന്റെ പുസ്തകം പത്ത് മുതൽ ആ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ നമ്പരിട്ടൊന്ന് നോക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതും ചെയ്തത് തന്റെ സഹോദരനെ മറ്റുള്ളവരായി അവൻ ശത്രുവിനോട് കൂടെ ചേർന്നു അവൻ അവന്റെ വേദന സന്ദർഭ ആക്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ അത് കണ്ട് രസിച്ചു സഹോദരൻ സ്വന്തം സഹോദരനാണ് അവൻ കഷ്ടതയിലായപ്പോൾ അവനെ ഓടിച്ചെന്ന് സഹായിക്കുന്നതിന് പകരം അവൻ രസിച്ചു അവൻ സന്തോഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നപ്പോൾ തക്ക സമയം ഇത് തന്നെ തക്കമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിച്ചു വീട് കത്തുമ്പോ എന്താ ഒരു പടിഞ്ചൊല്ലുണ്ട് മലയാളത്തിൽ വീട് കത്തുമ്പോ വാഴക്കൊല കൂട്ടുന്നു അത് അത് ആ അത് തന്നെ അതാണ് വാഴവട്ടലായിരുന്നു അഥവാ ഈ ഏതോം ചെയ്ത അതാണ് അവരെ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ അവരെ മോഷ്ടിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നീ വഴിത്തലക്കിൽ നിന്നു അങ്ങോട്ട് പോണോ ഇങ്ങോട്ട് പോണോ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആ വലി വതി വഴിത്തലക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ തന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിന്റെ സന്തതികളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ആ പുസ്തകം വായിക്കാൻ വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കാത്ത പുസ്തകമാണ് അവിടെ സഹോദര സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിദഗ്ധ ബന്ധമുള്ള സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം ഇല്ല എങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നത് അല്ലയോ ഏതോ മേ ഞാൻ നിന്നെ ന്യായം വിധിക്കും കാരണം നിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോമിനെ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ 
കാരണം വീട്ടിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് അപ്പനും അമ്മയും കാണിച്ച സ്നേഹപ്രകടനമാണ് എന്റെ മോനും നിന്റെ ഇത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ ജനിച്ച നമ്മുടെ കൂടപ്പറവുകളെ നാം സ്നേഹിക്കണം അവരെ സ്നേഹിച്ച് നാം വളർത്തണം വ്യത്യസ്തമായ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ രക്തബന്ധമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മുടെ ചുമതല അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി നാളെയും ചില കാര്യങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞ് നാം അവസാനിപ്പിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെയും വളരെ പ്രധാനമായ ചില വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും എന്നോട് പറഞ്ഞ് പലർക്കും വേണ്ട വിഷയം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഉപദേശ ആലോചനകൾ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് അപ്പൊ നാളെ സീനിയർ സിറ്റിസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം വല്യപ്പച്ചനും വല്യമ്മച്ചിയുമായി തീർന്നവർക്ക് ഉള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ് അവർക്കും കൊച്ചുമക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വല്യമ്മച്ചിയും കൊച്ചുമോനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് യൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് കഥാവ് അനുവദിച്ചാൽ നാളെ പറയാം അതുകൊണ്ട് വളരെ എല്ലാ സീനിയർ സിറ്റിസൺസും നാളെ വരണം നമ്മുടെ ഈ സീരീസിന്റെ അവസാന മീറ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവോചനം നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളെ കുറിച്ച് മക്കളെയല്ല കൊച്ചുമക്കളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാ